Então vamos lá, pessoal, eu vou começar agora resolvendo essa questãozinha aqui que a galera pediu, tá? Questão 10. E aí, vamos lá. A nossa live é a mais divertida de todas e a resolução da prova da SPSEC, vocês têm que assistir, é a nossa. Que a nossa é a resolução que a galera consegue entender, né, Ricardo? Exatamente. Se você quiser, se você quiser entender, você assiste a nossa. Se você quiser só o gabarito sem entender, você pode assistir o dos nossos colegas Aquela. por aí, né? Aquela. Aquela, que eu não posso dizer qual é, né? Pessoal, é o seguinte, ó, nessa questão 10, você está vendo aí um circuito que tem sete resistores, né? Tá, sete resistores. Mas você tem que perceber, galera, que aí tem uma ponte de Wheatstone desenhada. Ou oh, mentira da porra, tem. Tu tá vendo que ali, ó, tem uma linha que tem três resistores? Tô. Meu amigo, se você pegar, eu tô falando, ó, quem é que fala assim? Manhinha. Olha, meu rei, se você pegar esse resistor que tá aqui, olha, e você girar esse safado 90 graus, ó, gira ele 90 graus, ó, pega esse ponto, traga para cá, e pega esse ponto e traga para cá. Se você pegar esse resistor que está bem no meio, ó, dessa linha, e você girar só ele 90 graus, claro que o circuito é de arame, né? Quando esse arame der, é, gira, os outros arames vão acompanhar, né? Vai deformar o circuito, ó. Ah, garoto! Galera, o meu foco tá oscilando ou não? Eu tô em dúvida. Meu foco, deixa eu apertar aqui. Foco automático, opa! Epa, eu não sei, acho que... Pronto. E aí, então, pronto. Depois que você gira 90 graus, como eu te propus, ó, pronto. Esse resistor aqui, ó, vai se transformar, galera, nesse resistor vermelho. Ah, é. Esse aqui vai virar esse vermelho e aí os outros não têm escolha, sabe? Os outros vão acompanhar, porque o negócio é tudo de arame. Imagina, pessoal, que arame é como se fosse, assim artesanato, sabe? Que você vai entortando os aramezinhos e eles vão acompanhando, entendeu? Hum, tu só reconhece ponte de Wheatstone quando tem dois triângulos, né? É, pois tá aí, ó. Professor, eu adoro quando eu vejo esses dois triângulos. Pois pronto, ó. Tá aí. Pronto. Aqueles dois triângulos que você só percebe que é ponte quando você vê os bichinhos, ó. É, pronto, ó. Tá aí. Ah, Renato, agora que eu entendi, cara. Pois pronto. Então, esse circuito aí virou esse. Mentira, juro. Virou esse daqui, o cara botou uma bateria aqui de 30 volts e todos os resistores valem R. Ó. É, todos valem R. E aí você já, tá, você já está vendo que a ponte de Wheatstone está equilibrada, né, professor? Porque R vezes R é igual a R vezes R. A DDP daqui para cá, então, é zero. Então, eu já posso apagar esse resistor aqui? Já, já posso deletar. Porque não vai passar corrente por ele mesmo, né? Ô, uh, garoto! E aí, então, Renatão? E aí, então, que beleza, né? Vai passar uma corrente por aqui. Né? Então, a corrente vem aqui, ó, se divide, passa a metade por cima, a outra metade por baixo, ó. Então, a resistência equivalente desse circuito aqui, professor, como é que vai ficar? 2R em paralelo com 2R. Vai dar R, né? Aí vai ficar R mais R mais R. Caraca, então a resistência equivalente é 3R? A resistência equivalente é 3R. Ó. Professor, ele deu o valor do R, não deu, não? Deu. Ele disse que o R é 10. Ó. Então, essa resistência equivalente está dando 30 ohms, ó. Então, qual é a potência total dissipada no circuito? Meu amigo, vai ser a potência dissipada na resistência equivalente. Ó. Eu posso fazer U ao quadrado sobre REC, ó, que aí já vai direto. 30 ao quadrado sobre 30. É. Então, vai dar 30? Vai dar 30. Então, beleza, pessoal. A potência total dissipada Nesse circuitinho, então, 30 watts, 30 watts, marcou aí a letra C. Perceba que tem o um gabarito, ó. Questão 10, C, isso daí é o gabarito. Na minha lista tá toda assim, você pode, né? Valeu? Então pronto. Vai lá, bigodão, é com você. Hoje eu faço um, o bigode faz outro, hoje a gente vai fazer 10 questões cada um. Eita pau! É com você, bigode!
Tô aqui não. Tô aqui não, ó. Vai, chupa, cabra. Pronto. Vou começar aqui pela, pela Tio Elve. Questão Tio Elve. Boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos à parte 2 das nossas lives preparatórias para SpaceX. Sendo que a parte 3 é a própria prova comentada pela gente em breve. Domingo que vem? Não, é no próximo, né? Que é dois domingos. Vou começar a gravar aqui minha parte. Beleza, vamos lá. Então, um objeto real. Um objeto real retilíneo e de altura Y é colocado perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R. Sendo P a distância entre o vértice do espelho e o objeto, abscissa objeto, a altura Y da imagem obtida é dada por. Galera, essa é uma questão que assusta pela formatação, mas é uma questão simples, certo? Não é uma questão difícil. Vai usar o que, pessoal? Vamos usar a equação de Gauss. Na dúvida, use Gauss. Vamos lá, vamos de Gauss. O inverso da distância focal é a soma dos inversos da abscissa objeto e da abscissa imagem. Nesse caso aqui, pessoal, você começou mal, pessoal. Foi, né? Comecei, né? Começou mal, professor, porque ele quer saber só sobre a imagem. Ah, e deu a altura do objeto. Então, galera, aqui a melhor saída é a gente relacionar o aumento linear transversal. Como é que se calcula esse tal de aumento linear transversal, professor? Seria a abscissa, a ordenada imagem, pela ordenada objeto. Bom, tem uma expressão também muito útil para os espelhos esféricos e para as lentes, que é a seguinte, ó, o aumento linear transversal é a distância focal sobre a distância focal menos a abscissa objeto. Ok? Essa expressão é muito útil nas questões de espelhos e lentes, principalmente nesse, nessa pegada militar. Então, olha só, o aumento vai ser o tamanho da imagem, vou chamar de tamanho aqui, tá bom? Sobre o tamanho do objeto. Pessoal, mas ele não deu F não, né, pessoal? Deu não. Ele disse que o raio de curvatura é R. E como é que eu relaciono o raio de curvatura com a distância focal? Muito simples. O raio de curvatura é o dobro da distância focal. Isso é, a distância... Desculpa, pessoal. É aquela gripezinha que está me perseguindo. Então, a distância focal é raio sobre 2. E aí? Papoca aqui, ó. Raio sobre 2. Sobre raio sobre 2. Menos P. Desenvolvendo essa expressão, vamos passar esse... Vou botar aqui. Vamos multiplicar o R sobre 2 pelo inverso dessa fração de baixo. Só que a fração de baixo vai dar quanto? R menos 2P. Eu vou inverter. Eu vou colocar 2 sobre R menos 2P. Se você não entendeu essa parte, ó, olha só, gente. É só multiplicar por 2 aqui, ó, por 2 embaixo. Ia ficar R menos 2P sobre 2. Quando eu inverter, porque eu vou dividir as frações... Vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, fica assim. Pessoal, e o Y vem para onde? O Y vem para cá. Ó. Ele estava dividindo Y', linha, vai passar multiplicando. E agora, meu filho, fechando aqui a parada, ó, vai ficar truco, truco, R sobre R menos 2P e multiplica Y. E só se por acaso eu não soubesse aquela expressãozinha ali em cima, essa bem aqui, ó. o que ia acontecer? Você ia ter muito trabalho. Ia dar certo. 
mas teria que usar Gauss e usar essa outra aqui, ó. Ou seja, ficaria uma questão muito mais trabalhosa. Essa expressão, gente, é fácil de gravar e é muito útil, tá? Então, marca aí a alternativa. A alternativa A de avião. E quem gostou, não esquece de deixar aquele like e ficar atento aos próximos vídeos. Valeu! Usa Gauss Costa. Essa é famosa. F Gauss sobre F Costa. menos B, galera. É, e muito útil. Muito útil. A pessoa grava tanta coisa inútil, né, cara? É. Por que não gravar essa galera, aí? Galera, então lá vou eu, galera. Atendendo a insistentes pedidos de toda a classe proletariada. E aí, eu vou fazer a questão 12. Só que eu já vou de cara mostrar a questão 12 rotacionada. Mentira, professor. É. Ah, mas era por isso, ó. entendeu? Quando você enxerga a questão 12, ó, nessa posição aí, ó, Hum, aí você bate o olho e... Já viu aí a ponte de Whitstone? Hum. E aí a questão está perguntando qual é a corrente que vai passar por esse gerador. Ou seja, basicamente você tem que achar a resistência equivalente. Então, professor, você já enxergou aí a ponte... O resistor Renato, central. Diga. O, o Robert Santos. Isso aqui, ó. Faz a 14 aí, RB, do seu PDF. O problema é que RB pode ser Renato Brito ou Ricardo Baixo, pessoal. Então fala Renato ou Ricardo, que é mais fácil. Regra do varal, ó, putaria. Rapaz, isso é imoralidade, o negócio é de varal, varal aqui. É só... Tá cedo, mano. Tá de criança assistindo a live. <risos> Ricardo, estão falando contigo aí, negócio do sinal. Não sei se tu já respondeu já isso aí. Professor, e o tá sinal? sinal aqui. Aí, tem tem criança aí no recinto. Então, foi o ouvido, é regra do aqui. varal. Uh! Ah, peraí, peraí, peraí. Lucas Henrique, sinal negativo seria se você usasse menos P linha sobre P. Nós usamos foi o I sobre O, certo? Então, não tem sinal de menos, não. Beleza? Pronto. Galera. Então, ó. Olha aí. Bem molinha essa daqui, ó. É, né? É, mal aqui. Pronto. O cara... Deu essa figurinha. E aí, amigão, tá querendo que você calcule aí, né? Ó. Hum, entendeu? 1,5 6 4,5 E aí? 2, ó. Ah, tá. Tem gente que tá com dificuldade de enxergar. Ei, professor, eu não tô vendo não, esse negócio de ponte de Whitstone que o senhor falou. Tá vendo não? Pode ser os óculos, meu filho. Ah, é isso, ó. <risos> Bota seus óculos aí. Botou os óculos aí? Agora tô enxergando que é uma beleza. Então pronto, mas sem os óculos não vai, não vai conseguir ver mesmo, né? Mas aí... São amigo, Brito e Santa Luzia. São Brito e Santa Luzia, olha aí. Na costa vai gostar dessa. Entendeu? Então, ó, professor, não estou conseguindo enxergar. Vou falar o seguinte, tire esse daqui de baixo que você vai ver. Renato, São Brito, milagre, São Brito. Agora eu estou vendo a ponte de Whitstone. Pois pronto, olha aí. Você está vendo a ponte? Tô. Passa água embaixo dessa ponte? Não, mas passa não. Vamos lá. Faça o teste de São Tomé. 1,5 vezes 6. Por acaso, dá quanto? 9. 
e duas vezes 4,5. Por acaso dá 9 também? Dá. Meu Deus, 9 é igual a 9. Pronto. Então, como você viu que 9 é igual a 9, a ponte de Rolling Stones está em equilíbrio, né? Mick Jagger... Mick Jagger está em equilíbrio, professor. Então, eu posso apagar o resistor central. Mentira. Juro. Pronto. Agora, eu vou devolver aquele resistor que estava aqui, né? Eu tirei só para você enxergar melhor, né? Foi, professor. Pronto. Agora eu botei o resistorzinho aqui de volta. Aqui tem uma bateria de 8 volts. E o cara está querendo que você diga, Renato Brito. O quê, hein, cara? Ele quer que eu diga qual é a corrente, né? Ó, que vai passar pela bateria. Me ajuda aí, ó. Você tem 6 em paralelo com 3 em paralelo com 8, ó. É o quê, professor? 6 em paralelo com 3 em paralelo com 8? É. Tudo bem? Então pronto, 6 em paralelo com 3 em paralelo com 8. 6 em paralelo com 3, tu sabe que é 2? É 2? É, é o produto sobre a soma, faz aí. C vezes 3, 18. C dividido por 2, 9. C vezes 3, 18. C mais 3, 9. 18 dividido por 9 é 2. 6 em paralelo com 3 é 2. Quanto é que é 2 em paralelo com 8? 2 vezes 8, 16. 2 mais 8, 10. 1,6. Então, a resistência equivalente é essa. Professor, então, qual é a corrente que vai passar pela bateria? Faça aí, ó. I é igual a U sobre REC, ó. 8 dividido por 1,6, 5 amperes. E aí, pronto. Essa é a corrente que vai passar 5 amperes, letra E. Aê, galera! Aê, grande Hilton Júnior do Paralelo da Física. Grande Hilton. Seja muito bem-vindo, amigo. Tudo bom? Beleza? Bom, vamos lá. Acabou. Acabei a minha 12. Resposta 5 amperes. Perceba, galera, que tem um gabarito na lista. Ó. Alguns alunos não estavam percebendo. Eu vou apresentar aqui de novo, rapidinho, que algumas pessoas não estavam vendo, sabe? Tem mesmo gabarito? Tem. Tem. Para a tela, apresentar, configurar, Ed. Né, ó, quando eu mostro a figura original, lá em cima está escrito, tá vendo? Questão 11, letra E, isso é o gabarito. Ah, para você já saber. Valeu? Pronto. Então, quem quiser pedir mais questões, peçam, né? Mas peça agora de gás e termodinâmica, né? Ó. Eu já fiz a 10, já fiz a, a 12, ó. Nem estava pedida, né? Vou fazer a 11, a 14 e a 20. Ah, não, essa aqui é a 11. Ó. A 12 ainda vai. Ainda vem por aí. Eu gosto. Ah, a 12 eu fiz ontem, né? A 12. A 12, eu me confundi. Então agora tem para eu fazer a 14 e a 22. Mas agora vai ser o bigode. O bigode agora vai entrar com tudo, pessoal. E pedir a 21. Pronto. Vai lá, bigodão. Tá com pau. Aí, a galera gostou dessa do bigode. Isso aí é boa. Pronto. Pediram a 15. Aqui está ela. Vamos lá, galera. Uma esfera suspensa por um fio ideal e um, a um suporte fixo encontra-se em repouso totalmente submersa na água contida em um recipiente que está sobre uma balança. Conforme a figura 1. A água está em equilíbrio hidrostático e a, e a esfera não toca o, reci, o recipiente. É, rompe seu fio. A esfera, então, desce até o fundo do recipiente, permanecendo ali em repouso conforme a figura 2. O volume da esfera é 0,2 e seu peso 15 N. A densidade da água é 1 kg por litro e o módulo do, da gravidade é 10. Na figura 2, uma vez restabelecido o equilíbrio hidrostático, a indicação da balança vai mudar para quanto? Vale, professor. E tem alguma alteração? Eu pensei que era a mesma coisa. 
Galera, quantos, tá mar... quantos estavam marcando a balança antes de colocar a bolinha dentro d'água? Falou não, professor. Vamos chamar de P. A indicação, de uma... a indicação da balança antes de colocar a bolinha era P. E depois que botou a bolinha? Ah, isso é muito fácil. O peso, P linha, né? Após a colocação da esfera, só pode ser o peso que tinha antes, mas o peso da esfera. Mas espera aí. Existe alguma diferença para a figura 1 um, para a figura 2? Será que esse fio aí sustentando não vai fazer nada não? Galera, vai fazer sim. E é o seguinte, ó, na situação da figura 1, um, o que está que acontecendo? O peso da esfera está sendo parcialmente sustentado por esse fio. E a outra parte, professor, o empuxo. Ah! Quer dizer que aqui, nesse caso, professor, o peso né, da esfera está sendo sustentado por duas forças. E aí, se não encostou no fundo do recipiente, por que, que a balança iria mudar a indicação? Porque toda ação tem reação, gente. Então, se eu tenho o um empuxo exercido pela água sobre o objeto, esse objeto devolve na água e esse, esse, essa reação do empuxo vai provocar uma mudança na indicação da balança. Então, o peso agora vai ser o, que, o de antes mais o empuxo. Hum. Então, se eu colocar um objeto dentro d'água e ele ficar suspenso, a indicação da balança vai ser o peso que estava antes, mas o empuxo sempre, sempre. E agora, professor, quando o objeto cai dentro? Quando o objeto está dentro, não tem nada sustentando o seu peso, aí nesse caso, o empuxo... Aqui, ó, é o mesmo. Só que agora, o que a tração sustentava vai atuar aqui como normal. Eu sei que é uma coisa meio estranha, né? Então eu vou mostrar a vocês com um exemplo bacana. Vou fazer um exemplo legal para isso aqui, ó, para você entender. Deixa eu exemplificar isso aqui direitinho, para quem não está entendendo. Vou limpar aqui, ó. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma explicaçãozinha antes de resolver a questão. Fica melhor para vocês. Suponha um recipiente contendo um certo líquido, pode ser água, até aqui, e esse recipiente está em cima de uma balança. Vamos aqui números. Vamos dizer que essa balança esteja marcando 2 kg. E agora, pegamos essa balança com esse recipiente e vamos colocar dentro da balança um objeto. Bom, esse objeto ele não está encostando no fundo do recipiente. Por que, professor? Ele está preso por um fio. Eu vou pensar aqui, pessoal, em termos de volume deslocado. Vamos dizer que o nosso objeto tem a massa 400 gramas. Mas como ele é um objeto denso, ele só tem volume de 100 ml. Ok? Então se o objeto for até o fundo, beleza. A balança vai indicar 2,4 kg. Então a massa aparente aqui, ó. A massa que vai indicar seria 2,4 kg. Mas se o objeto estiver preso pelo teto, o que vai acontecer é que a sua entrada na água vai fazer a água subir. Vai promover um deslocamento. E esse deslocamento aqui, pessoal, é como se nós tivéssemos acrescentado mais água. Quanto de água? Isso, esse volume. 
Então, no caso de um objeto que não está encostando nas paredes nem no fundo, o que a balança vai indicar seria o peso que estava antes, ou a massa anterior, mais a massa de fluido deslocada. Isso é como se a balança estivesse pesando o empuxo. Exatamente. Certo? Não encostando no fundo nem nas paredes. Tudo funciona, né? tudo acontece como se eu estivesse pesando o empuxo. Certo? Então, voltando para a questão. Aí aqui daria quanto? Aí aqui daria 2,1 kg. Isso é aqueles 400 gramas está onde? Na tração. Isso que é bacana. A tração sustentaria os 300 gramas, né? Ao invés de acrescentar 400 gramas na massa, acrescentaríamos 100 gramas e os 300 seriam segurados pela tração. Voltando para a questão. Então vamos lá. No primeiro caso, pessoal, você falou que a balança está pesando o empuxo. É. Aqui, ó. Vamos dizer assim. Gente, existe, existe uma função. Existe uma função na balança chamada de tara. Tara é como se fosse o zero. Você bota um prato em cima da balança, aperta uma teclazinha e ela zera. Ela passa a medir a partir daquele prato. Certo? Um prato, um recipiente. Então, ali é a tara. É, é o padrão, é o zero da balança. Então, digamos que o nosso recipiente com água estivesse zerado. Então, aqui, ó, o peso, nesse caso, o peso aqui, chamado de peso 1, ele seria o próprio empuxo que esse objeto sofre. E no segundo caso, professor, que o objeto cai dentro, aí o peso 2 vai ser o próprio peso do objeto. Então, o que nós faremos? Vamos calcular o empuxo e calcular o peso do objeto. Pessoal, o peso nem precisa, ó, tá aqui. Ótimo, ó, já tem o peso. O peso nem precisa, ó. Já está bem aqui. Então vamos calcular o empuxo. Quanto é que é o empuxo? Então vamos calcular o empuxo que esse objeto sofre. O empuxo é a densidade do fluido. O volume imerso ou deslocado. Vezes a gravidade. Se a densidade do fluido é 1 kg por litro. Hum. O volume, 0,2 litro. E a gravidade, 10. Mas a pessoa pode fazer assim? Pode. Porque é quilo por litro, né? Então aqui daria quanto? 2 newtons. Agora, se na primeira situação a balança estava pesando o empuxo, que era de 2 newtons, e na segunda passou a pesar o próprio objeto, Dentro dela, o que aconteceu aqui, pessoal? Houve um acréscimo de 13 newtons. Então, a indicação aumentou 13 newtons. Mas, pessoal, na situação 1, onde estavam esses 13 newtons? Na tração. O fio sustentava esses 13 newtons. Beleza? Então, essa é a resposta à questão 15. É uma questão que envolve... Né? reação do empuxo ou pesando o empuxo, coisa desse tipo aí. Não é uma questão trivial, não. Ó, a minha 14 também. Professor Wilton Júnior, nosso fiel companheiro aí nas lives. Muito boa tarde, cara. Prazer da gente ter você aqui. Galerinha, a questão 15 foi pro saco. Mais uma pro saco. Renato, já está com a tua aí? Você está sem som. Pronto, já estou com a minha aqui. Aliás, eu dormi com ela no tiro, não, mas eu Vixe. ela para cima e para baixo. Eita, rapaz. A minha eu levo para cima e para baixo. Você esquece só de você. É, é o Luciano pincel, Gomes. é o pincel. pincel. Professor, é. leva... Levo o pincel para todo canto, até para banho leva o pincel, né? Até para tomar banho leva o pincel. Sempre com o pincel na mão. 
Luciano Gomes, a normal igual o peso, né, Luciano Gomes? Se não tiver aceleração na vertical, a normal igual o peso, né? Não sei qual está sendo a sua dificuldade, mas eu tenho duas questões de atrito muito boas resolvidas no YouTube sobre esse tema aí. Quando o Ricardo estiver resolvendo a próxima questão dele, eu vou mandar o link para você, tá? Vamos Beleza. lá! E aí, nesse momento, nós temos quantos milhões de espectadores ao vivo, hein? Olha, 34 milhões ao vivo, é doido, mano. Galera, o Wesley Safadão tinha um show hoje ao vivo, o cara tá pé da vida. Vamos lá! Então, você que está acompanhando pelo YouTube, ó, que está vendo a live toda completa lá pelo YouTube, pelo Instagram, é só para chamar você para o YouTube, tá bom? Professor, aí como é que é essa questão aqui? Pensa uma questão fácil, ó. Essa aqui é o quê? A 14, ó. E aí, o que, que ele quer nessa 14? Meu filho, nessa 14, o cara te deu um circuitinho, ó, bem tranquilo. É, né? Bem tranquilo. E quer saber o quê, professor? Quer saber qual é a carga armazenada nesse capacitor aí, ó. É, né? É, pensa numa coisa fácil. Então, então, pronto. Nós queremos calcular a carga armazenada nesse capacitor. Professor, isso aqui parece uma ponte de Wheatstone, né? Sim. Será que ela está equilibrada? Não sei. Faça aí o teste para ver se ela está equilibrada. Opa! Porque se ela estiver equilibrada, hein? Aí a DDP ali já vai ser zero, né? Isso, a DDP ali já vai ser zero e aí a resposta é zero, né? Essa 14 foi resolvida ontem. Pronto, obrigado. Então, se essa 14 foi resolvida ontem, então eu estou indo para 21. Obrigado por avisar. Quem pediu, veja a live de ontem. Está bem facinho de você achar no YouTube. É só entrar Renato. no nosso canal. Oba! Eu falei da 14 em minha. Ah, tá. Mas... Ó, o, o... Deixa eu ver aqui, ó. O Gabriel meu pediu PDF. a 14 minha. Pronto. É porque não sei porque a minha 14 de capacitores estava aberta. Não sei se foi eu que abri. Acho que sei não. Tudo bem. Beleza. E o Robert Santos pediu problema. a 14 tua. Certo. Então vamos lá. Eu vou fazer a 20. Já que eles pediram a 14, eu vou fazer a 20. Por quê? Porque a questão 20 é uma questão boa. É, né, professor? É. Vou fazer a questão 20. Porque a 20 é boa. E então, Renato Brito. Vamos lá. Olha só que coisa legal essa questão 20, hein? Vamos lá? Bora. Lê aí comigo a 20, ó. Lê aqui comigo, ó. Como é que é? Tu bota assim, é? Assim, né? Olha aí essa questão 20 aí, ó. Tô vendo. É, olha aí essa 20. Tá. A 20 está falando o seguinte, ó. O esquema da figura representa um cilindro de paredes isolantes térmicas, ou seja, é, considere o esquema da figura que representa um cilindro de paredes isolantes térmicas, exceto na base. Na base permite trocar calor, né? A área da base é de 100 centímetros quadrados. A parede superior do cilindro tem um pistão de 50 quilos, que também é isolante térmico, não troca calor, né? E aí o gatilho que eu falei para você ontem, ó, o, o, o êmbolo pode se mover livremente para cima ou para baixo sem atrito. Eu vou aquecer e esse, êmbolo, e esse êmbolo vai subir, ó, por causa do aquecimento. Isso caracteriza uma transformação o quê? Fala no chat que é para ver se você está se lembrando do que eu falei ontem. Isso aí é um gatilho para dizer que a transformação é ISO quem? ISO porra nenhuma. Não, não. É ISO alguma coisa. Na hora que ele fala que o êmbolo está livre para se mover sem atrito, e no que eu dei calor, esse êmbolo vai começar a subir, é porque a transformação é... Deixa eu ver se a galera fala no chat. Isótopo. Isóbaro. Isótono. A transformação é isobárica, lembrado, lembrado, é isso aí. Muito bem, isobárica, isso. Vamos lá. É... 
O gás é aquecido por meio de um fogo que é colocado no Heber Crude Excellent dele. É... Hum. Desculpa aí, pessoal. Aí ele fala assim, ó. O gás é aquecido por meio de uma chama colocada sob a base do recipiente até que o êmbolo suba 10 centímetros. Então, o êmbolo vai sofrer um deslocamento vertical de 10 centímetros. É o ventilador que está aqui embaixo. Pronto. Calcule o quê? Letra A, o trabalho realizado pelo gás sobre o pistão. Letra B, o delta U. E letra C, o calor fornecido ao gás. É uma questão muito boa, moçada. É boa, né? É. A questão é boa. Isobárica. Tem um pessoal que está com muito delay. Eu perguntei agora, a pessoa respondeu cinco minutos depois. Como é que eu tiro esse delay? Você vai lá no seu player do YouTube e pega o cursorzinho e leva até o final. Se tiver no computador, no teclado, você aperta a tecla End, que ela leva, né? Outro truque é botar a live na velocidade 2x. Quando ele chegar no final, ela volta ao normal, né? Que é para ficar todo mundo no tempo presente, ó. Pois vamos lá? Bora. Então vou começar aqui, vou tirar aqui a tela. Pra... Diga aí. Fala Outra aí, dica é dar like, viu? Porque só tem, só tem 24 likes aqui, ó. Tá errado isso. Ih, galera, tem um, tá, tá tendo um problema aí, pessoal. É porque o pessoal tá dando dois likes para garantir, ó. Pessoal, não é para dar dois é, likes cada like um, aí, não. Gente. Tem que ser o um número ímpar de like, D1 ou D3, né? Pronto. Então vamos lá. <risos> Renato Brito, cara, como é que vai ser aí na questão 20, né? Então vamos lá. Questão 20. Pessoal que está me assistindo pelo, pelo Instagram, entre no meu canal Físico Renato Brito, e lá estamos eu e o Ricardo. Essa live é pelo YouTube, ó. Entra lá pelo YouTube, né, professor? É. Então vamos lá. É, nessa questãozinha aí, pessoal, de processo isobárico, o que, que acontece, tá? Na transformação isobárica, o êmbolo sobe e desce em MRU. Eu nunca li isso num livro, mas é. Só não escreveu o livro ainda, né? Pois é, não escrevi meu livro aí, mas na minha apostila eu acho que eu falo isso. Sobe ou desce em MRU, cara. Então ele sobe ou desce em equilíbrio? É, é. equilíbrio. Quais são as forças, professor, que estão agindo aqui no êmbolo? Tem o peso do êmbolo. A força exercida pela atmosfera do local... E aí, a força que o gás está fazendo aqui, né? A força que o gás está fazendo. E aí? Pronto. Essas são as três forças que estão agindo no êmbolo. E como o êmbolo está subindo em MRU, ele sobe em equilíbrio, né? Lei da inércia. Se ele está em MRU, né? se ele está em equilíbrio, a força resultante nele é zero, né? Ah, tá. É, a força resultante nele é zero. Então, vamos escrever uma equação de equilíbrio, pessoal. Bora! Vamos! Então, a soma das para cima é igual a soma das para baixo? É. A força aplicada pelo gás é igual ao quê? A força para baixo aplicada pela atmosfera mais o peso do êmbolo. Tá. Então, eu escrevi a equação do equilíbrio das forças, né? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo pela área da seção transversal. Ó. Essa área aqui, né? É, divide todo mundo pela área, que aí vai aparecer uma equação que é familiar a você. Ó. Força aplicada pelo gás, dividido pela área, pressão do gás. Ó, e essa pressão do gás é que entraria na equação de Clapeyron, PV é igual a NRT. Aquele P é esse P gás aí, ó. Força da atmosfera dividido pela área, pressão atmosférica, mais a pressão devido ao peso do êmbolo. Ô, uh, Renato Brito. Professor, então já dá para eu calcular, não dá não essa pressão do gás? Na hora, já dá para calcular. Vamos calcular essa pressão do gás, fela da gás. Vamos lá. A pressão do gás, então, vai ser pressão atmosférica. Ele deu aí. 1 um ATM, ou então, professor, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ele deu aí? Deu, veja aí. 10 a quinta newtons por metro quadrado. Tá. Isso aqui eu resolvi recentemente lá em Natal para os meus alunos do curso Tales lá em Natal. Vou resolver terça-feira para os meus alunos do Tiradentes. 
É, é. Galera lá que também se prepara para a SpaceX. Professor, como é que fica esse peso dividido pela área? O peso, ele deu, né? Porque ele deu a massa, não foi? 50 quilos é a massa. Ó, quando eu faço 50 quilos a massa e G, a gravidade, isso aqui já vai me dar o peso em newtons. Então, a área eu vou ter que passar para metro quadrado, viu? Eita, professor, rapaz, o cara me disse que essa área aqui ó, é 100 centímetros quadrados. Como é que eu passo para metro quadrado? Decorei, não. Meu amigo, você não tem que decorar, não. Se você não se lembra, você só precisa fazer isso aqui na hora da prova. Se um centímetro é 10 a menos 2 metros, isso aqui eu sei que você sabe, como é que eu vou achar A ao quadrado? Um centímetro quadrado. Eleva tudo ao quadrado. Eleva tudo ao quadrado. Um centímetro quadrado é 10 a menos 4 metros quadrados. Caraca, mas era isso que eu não sabia. Pois é, eu decorava. Não, não decore, não. Um centímetro quadrado é 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a área, ele não falou que era 100 centímetros quadrados? Então, vai ficar 100 vezes 10 a menos 4? É, porque para passar daqui para cá, vou explicar que eu vou 10 a menos 4. Quanto é que é 100 vezes 10 a menos 4? É 10 a menos 2. 10 a menos 2. Isso. 10 a menos 2 metro quadrado. Pronto, pessoal. Quando você soma, isso aqui vai dar 1 vezes 10 a quinta. Mais 0,5 vezes 10 a quinta. A pressão do gás está dando 1,5 atm. 1,5 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Né? Eu vou ter que trabalhar no sistema internacional. Não tem jeito, né? Pronto. Então, calculei a pressão do gás. Tinha que calcular, né? Tinha que calcular. Professor, mas na letra A, ele quer saber o trabalho realizado pelo gás. Opa, então vamos lá. Você sabe que o processo é isobárico, né? É. Então, se o processo é isobárico, professor, o trabalho realizado pelo gás, ó, eu tanto posso fazer a força vezes o deslocamento? Pode, pode. A força vezes o deslocamento? Ou então eu posso fazer P delta V, né? No caso do... É. Então, Renato Brito, o trabalho realizado pelo gás, no processo isobárico, vai fazer P delta V, né? Isso. P, delta V, né? né? E como é, quanto é que vai ser esse delta V, hein, professor? A área da base vezes a altura que ele subiu. Esse delta V ó, é a área da base A, hein? Vezes a altura que ele subiu, ó. Oh, beleza, isso. Então, pronto. Faz aí, professor. Pronto, lá vou eu. Então, o trabalho realizado pelo gás, então, vai ser o quê? Pressão do gás, 1,5 vezes 10 aqui. Tá bom? Agora, a área da base vezes a altura tem que estar tá em metro cúbico, tá bom? Então, a área da base, 100 centímetros quadrados, tu já sabe que é 10 menos 2 metro quadrado, né? Então, vamos lá. A pressão vezes a área, que é 10 a menos 2 metro quadrado, Vezes a altura. Quanto é a altura que ele vai subir, Renato Brito? Cara, diz que vai subir... 10 centímetros. Ou seja, 10 vezes 10 menos 2 metros. Ou seja, 10 a menos 1 metro, né? É, 10 a menos 1 metro. Então, pronto. Estou finalizando aqui ó, o trabalho realizado pelo gás. Professor, então vai ser 1,5 vezes 10 a segunda. 7,50, é? Está aparecendo. Estou só conferindo. A área da base, 100, 10 menos 4, 10 menos 2, vezes a altura, 10 centímetros, 10 menos 2, 10 menos 1. Então, 5 menos 3 é 2, 1,750. O trabalho realizado pelo gás, então, é o quê? 150 joules. Se eu tiver errado a conta, me diga, por favor, que eu não sei o gabarito decorado, não. Mas eu estou achando que é isso. Então, letra A, o trabalho realizado pelo gás, fechou, pronto. E agora eu cheguei a... Bom, agora eu cheguei a letra B. Renato Brito, qual vai ser a variação da energia interna do gás? Ó, a variação da energia interna do gás é o famoso delta U. O delta U, pessoal... Será que eu posso calcular, professor, usando três meios de NR delta T? Só se ele disser que o gás é ideal monoatômico. 
Professor, eu vi aqui, ele disse que é um gás ideal monatômico. Ele frisou bem. Ah, tá. Então, se ele frisou bem, então pronto. Delta U vai ser 3 meios de NR delta T, porque é um gás ideal monatômico. Se não fosse, aí o delta U seria NCV delta T. Aí ele vai ter que dar o CV do gás. Eu não sei nem do que se trata. Aí faça o meu curso de física para escolas militares, né? Você vai entender a física todinha, um curso com 10 meses de duração, para você tirar nota máxima na prova da SpaceX, né? De física. Renato Brito, então, tu vai fazer essa conta? É, eu vou fazer essa conta. Professor, mas eu nem sei nem o N, nem o R, nem o delta T, professor. Aí lascou, porque eu não sei. Mas aí tem um detalhe importantíssimo que é o seguinte: ó. qual é o detalhe? O detalhe importantíssimo é que somente na transformação isobárica, se a transformação for isobárica, você tem direito né, de usar a seguinte relação, mas é só se for isobárica. P delta V, não é PV não, é P delta V, NRT, não, não é NRT não, é NR delta T, mas isso aqui, amigão, é só na isobárica. Isso você aprende no meu curso de física. Então, onde tem NR delta T, tu vai trocar pelo quê? 3 meios de P delta V. Vou trocar NR delta T por P delta V, que o processo é isobárico. Ele não disse, não, professor, que é isobárico, mas ele deu o gatilho. Deu, né? Deu. Então, professor, 3 meios disso daqui é 3 meios do trabalho. Ó. É, porque o trabalho não é isso? Ó. Ah, P delta V, mas é o trabalho, ó. E o trabalho é 150, ó, porque tu acabou de descobrir ali, ó. Mentira, mentira. É. Massa, cara, ó. É. 150 vezes 3, 4, 150, 225 já, olha. O delta U tá dando 225 já, olha, né? Tá aí, professor, que eu dei valor. Pronto. E a letra C virou para você. Aí rimou. O cara é um poeta, né? Tá vendo? Rapaz, é um poeteiro mesmo, professor. Poesia até, né? É poesia no dia a dia. E vamos. Pronto. Aí chegamos à letra C. A letra C, ele pergunta quanto é que é o calor que foi dado? Aí tu vai usar a primeira lei da termodinâmica. O calor, Renatinho, né? Uh! É delta U mais o trabalho. Mentira. É. Vala, que massa, ó, pronto. O delta U, né, ó, foi 225. O trabalho, foi um trabalho positivo, foi uma expansão, 150. Tá aí, Renato Brito, ó, pois é. Então, quanto é que dá isso aqui, meu povo? É 375 joules. Essa é a quantidade de calor que o gás recebeu nessa expansão isobárica. Valeu? Ok. Então me diga aí se você entendeu, se você teve alguma dúvida. Estou acompanhando aqui no chat. ó. Galera está pedindo aqui do Renato Brito. Renato, a 14 que foi feita foi a minha. A tua não. Ah, é isso? Então teve uma confusão, foi? É, a 14 sua não foi feita. Ah, tá. Aquela de capacitores, então, né? Isso. Então, ok. Então, galera, quando eu voltar, depois do Ricardo, atrás do Ricardo, eu tenho a 14. Aí, ó. Então, beleza. Estou anotando umas aqui. Fala, Ricardo. Está com você, querido. Pode tacar o pau. Olha aí, coincidentemente, ó, eu também já tinha resolvido essa, essa daí, ó. Oi, que só que no outro dia, claro, né? Bateu. Nosso gabarito bateu, é. né? Aí, coisa boa. Se erramos, Acertei. erramos igual. Então pronto, tá perdoado. É. Se tá tudo errado, tá tudo certo, tá tudo combinando. É. Galera, ontem pediram uma questão de MHS da Escola Naval, essa de 2017, muito boazinha. E como vocês sabem, MHS é um assunto que é muito cobrado, né, especialista, ou melhor, na né, SPSEX, e também recentemente na né, especialista. Então vamos fazer essa questão bonitinha aí, para nós animarmos a tarde. Analise o gráfico abaixo. Analisou? 
o gráfico acima. <risos> as coisas das pau naval, cara. Eles Analisa o gráfico valor, abaixo. Pintaria, galera. Gráfico acima. Encontrou o gráfico? Está procurando ainda. O gráfico acima representa a posição X de uma partícula que realiza MHS em função do tempo. A equação que relaciona a velocidade com a posição é. Olha que interessante, né? Esse gráfico é um gráfico de elongação versus tempo. Então, esse gráfico traz algumas informações relevantes. Bom, quais são elas, professor? Ele diz a elongação máxima, ou seja, a amplitude, 2 centímetros, e nos diz a partir de quanto tempo ocorre uma oscilação completa, um vai e vem completo. E vai do zero até o 4. Isso aqui é o vai e vem. Né? Parte do zero e volta ao zero. Então, ele quer saber a relação entre a velocidade e o x. Vamos lá. O x é uma função do tipo amplitude cosseno de ômega t mais φ zero. Fase inicial. É, e o v é uma função do tipo seno menos ômega a seno ao quadrado e quadrado senhor, seno de ômega t mais φ zero. E a pergunta, como é que eu vou relacionar, professor, esse x e esse v? Eu vou dividir um pelo outro, vai ficar uma tangente. A questão não mostra tangente, né? Aqui você vai ter que consultar os itens para saber o que fazer. A vantagem ou desvantagem de uma questão objetiva é que os itens vão te dar uma, uma linha. Então você tem que seguir o raciocínio para encaixar a sua resposta nos itens. Os itens estão mostrando todos que a velocidade foi ao quadrado. Então vamos ter que fazer aparecer uma velocidade ao quadrado. Como é que eu faço isso, professor? Elevando tudo ao quadrado. Eleva ao quadrado tudo isso aqui. Ó. E quando você fizer isso, olha só, o seno vai ficar quadrado. Aí você vê um seno quadrado, você vê em cima um cosseno e vem a cabeça. Você vê um seno ao quadrado e vê um cosseno. O que, é que vem à sua cabeça? O que é que deve vir? Relação fundamental da trigonometria. Quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno do ângulo igual a 1. Certo? Então, isso aqui vai aparecer quando você perceber esse lance de seno quadrado, cosseno quadrado. Então, fique esperto que vai, vai ser útil usar a relação fundamental. Então, professor, vou levar o x ao quadrado também, né? Ora, que aqui nas expressões ó, também aparece x ao quadrado. Então, faça isso. x2 igual isso aqui ao quadrado. Bom, como nos interessa o seno e o cosseno, eu vou extrair esse seno e cosseno dessas relações. Ó. Na verdade, eu vou extrair logo ao quadrado. Né? Então, me acompanhe. Aqui eu vou ter quadrado do cosseno disso aqui, ó. Galera, como isso aqui vai ser igual, ó, se eu chamar tudo isso aí de um, de um alfa, né? chama esse bagulho todinho de alfa. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ficar x2 sobre a2. E faz a mesma coisa aqui, ó. Seno quadrado Igual a quanto? A V2 sobre ômega 2, A2. Mas, pessoal, o A foi dado. Beleza. O A é 2, né? Mas o ômega não foi dado, professor. E aí? Calcule. Calcule o ômega. É fácil. O ômega é 2π sobre período. Se o período é 4, 2π sobre 4 vai dar π sobre 2. 
radiano por segundo, né? E sobre 2. E agora vamos usar a relação fundamental. Eu vou dizer que o seno quadrado de alfa... Aliás, deixa eu colocar aqui, ó. Já escrevi aqui embaixo, não. E aí, pessoal? O seno quadrado... O seno quadrado vai ser V2 sobre ômega 2, ou seja, π sobre 2 elevado ao quadrado vezes amplitude, que é 2 ao quadrado mais cosseno quadrado 2, sobre 2 ao quadrado 1 um. Um instante. Ok. Então, seguindo. V2. Esse π ao quadrado, né? Esse 2 ao quadrado aqui, ó. Corto com esse aqui. Vai ficar π2. V2 sobre π2 mais x2 sobre 4 igual a 1. Vamos deixar o V2 sozinho. Passa esse x2 sobre 4 para o outro lado. Fica 1 menos x2 sobre 4. Pessoal, esse π2 joga para cá. Está embaixo e joga para cima. E, dois. e aqui, galera, vai rolar o seguinte, ó. Você vai ter aqui é, 4 menos x2, né? E 2 que multiplica 1. Um. É, no caso, no caso, já pode deixar assim, gente. Eu cometi um erro de digitação aqui, tá bom? O nosso V2, então, vai ficar aqui, ó. P2, que multiplica 1 menos x2 sobre 4. Exatamente dessa forma. Mas, pessoal, não tem item para marcar. Por quê? Porque o digitador, essa questão, que infelizmente eu não posso demitir, é, marcou aqui um 2 aqui embaixo, sem ter, ó. Certo? Não tem esse 2 aqui, pessoal. A resposta é o item D de dado. E esse 2 foi o digitador que acabou colocando sem T. É aquela, aquele vício né? do Ctrl-C, Ctrl-V. Acabou colocando 2 aí embaixo também. Beleza? O, digita o digitador é ele mesmo, viu? Se alguém não tiver entendido. <risos> é, eu não posso demitir o digitador, rapaz. Porque o digitador me, me ajuda a pagar meus boletos. <risos> Pronto, galera. Então, D de dado. Uma questão, cara, é uma questão que fisicamente é linda. Matematicamente é uma coisinha, uma coisinha bobinha. Né? É um trigonometria. Boleto. É, em termos de trigonometria, é uma coisa bobinha. Mas fisicamente é uma questão bonita. Uma questãozinha é. bonitinha. Uma rapariga. E aí, eu fechou então? O meio. Espera aí, calma aí. É, Paulo do, do, Neto, do Neco. Você cortou um meio com o 2 ao quadrado? É. É, é um meio ao quadrado, viu? E esse 2 que está embaixo do pi, ele é ao quadrado. Aí eu cortei ele com 2 ao quadrado. Ok? Beleza. Renate, taca o pau aí. Oi. Tá com o pau, meu filho. Beleza. Vamos tranquilo. lá. Foca aí. Então me pedir a 28. Então vamos lá. Galera. Estão me pedindo a 28. Mas a de capacitores, né, pessoal? A minha 14, houve um engano, eu me confundi. E aí eu estou devendo essa 14, ó. 
Essa 14, ó, se você abrir a prova da SpaceX e você encontrá-la lá, nem é estranho, porque é uma questão altamente normal, né? altamente caível. Do Renato Brito, eu já anotei ali, ó. aí, bigode. Vovó Antônia, bigode. Vovó Antônia. Vou fazer a 21, tá? eu vou fazer a 14 logo para me livrar, certo? Vovó Antônia, é, chegou no sorvete. 17. Ó. Como a 14 é muito simples, né? Vou logo fazer a 14, que aí encerra logo a curiosidade, não é isso? Essa 14 aí, professor, estou vendo aqui uma ponte de Whitstone, ó, tem a ver? Tem. E aí você já pode verificar se essa ponte está ou não está equilibrada. Professor, até agora a ponte não caiu, não. Então, meu amigo, se ela não caiu, está equilibrada, né? É, né? Que se ela não tivesse equilibrada, não é, meu amigo? Com o calor que está fazendo aí em Sobral. Se ela tivesse desequilibrada, ela já teria caído essa ponte. Com a dilatação, né? É. <risos> Se fosse uma ponte metálica, estava só, só o mingau. Está toda entortada. A 21 do Renato Brito foi feita ontem, se não me engano... Vamos lá, vou fazer a 14, mas nem olhar para não perder tempo. Ó. Professor, e essa 14, hein? Pois é, galera. Essa 14 foi colocada, então, essa configuração, né? E a gente está querendo saber ó, qual é a carga armazenada pelo capacitor. Se a ponte estiver em equilíbrio, a DDP né, do capacitor vai ser zero e a carga dele vai ser zero. Mas se a ponte não tiver em equilíbrio, hein, professor? É. Aí nós vamos ter uma carga armazenada nesse capacitor, hein? É. E aí, como é que vai ser, professor? Vamos lá. Então, lá vou eu. Primeira coisa que eu vou verificar. Se a ponte está ou não está em equilíbrio, hein? Vamos fazer o teste? Vamos, vamos fazer o teste. Teste do equilíbrio da ponte. Vai! Dover 2, 4. 10 vezes 4, 40. Você está vendo que 2 vezes 2 não é igual a 4 vezes 10. Então a ponte não está em equilíbrio. Significa o quê, Renato Brito? Que a DDP daqui para cá não é zero. Então a gente precisa descobrir, pessoal, qual é a DDP entre os pontos A e B. Ó. Certo. Então, pronto, achar DDP entre dois pontos é a coisa que você mais aprende quando você estuda comigo, né? É. Então, pronto, eu vou calcular todas as correntes desse circuito para calcular a DDP desejada. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nesse circuito, você não precisa calcular a resistência equivalente. Por quê? Porque não tem nenhuma resistência nesse trecho vermelho. Olha só esse trecho vermelho aqui, ó. Não tem nenhuma resistência nesse percurso aqui da bateria. E o que, que tem? Quando não tem nenhuma resistência aí, ó, por que, que eu não preciso, professor, calcular a resistência equivalente? Porque veja só, cara. Se você parar para pensar, ó, esse circuito aí, ó, ele é igual a esse. Ó. Deixa eu lhe ajudar aqui, que às vezes você não consegue enxergar, né? É, professor, sou meio assim, ceguinho. Eu e o Mr. Magu. Pois pronto, ó. Esse circuito aí, ó, se você parar para pensar, ele é igual a esse. É, ó, ele é exatamente igual a esse. Ó. Esse resistor é de 10, esse é de 2. Esse resistor é de 2 e esse resistor é de 4. Tá. E esse circuito aí, por sua vez, cara, ele é igual a esse aqui, ó. Meu amigo, não dá para ser mais fácil do que isso que eu estou lhe fazendo. Quanto é que é 10 mais 2? 12. Ó. Quanto é que é 2 mais 4? 6. Ó. Então, não precisa calcular a resistência equivalente, porque esse 12 volts da bateria está aplicado diretamente ó, nesse resistor de 2 e nesse resistor de 6. Ó. É. Então, tu já está vendo, cara, que esse resistor de 12... De 12 ohms, tem 12 volts em cima dele, ó. Caramba, se a DDP daqui para cá é 12, ó. 
Quanto é essa corrente que passa por aqui, professor? Quanto é? 12 dividido por 12. Ó. U sobre R, 12 dividido por 12, 1 ampere. A mesma coisa aqui, ó. daqui para cá tem 12 volts, ó. porque a bateria está ligada diretamente nele. Ó. 12 dividido por 6, professor, 2 amperes. Meu amigão. Então, tu já está vendo, cara, que a corrente que está passando pelo 12 ó, é 1. Mentira. Juro. Ó. Você acabou de ver que a corrente que está passando por aqui é 1. Ó. É a que está passando por aqui, né? É 1. Ah, tá. Ó. É. Então, essa corrente é 1 e a outra corrente é 2. Ó. Caraca, meu. É. E essa outra corrente aqui é 2 amperes, ó. E aí? E aí, cara? Tu tá querendo saber qual é a DDP daqui pra cá, ó. É. É. Entendeu? Tô entendendo muito bem, não. Homem, pelo amor de Deus. Aí, né? Pelo amor de Deus, hein? É, né? É. Professor, pois então, qual é a DDP desejada? Pronto, a DDP desejada. Tu pode, então, fazer assim, ó. Vamos lá. Se aqui tiver zero, ó. Vou fazer, é, você a essa altura já tá vendo, né, que aqui é tudo, né? Eu quero saber a DDP do capacitor, então é a DDP daqui para cá. Vamos dizer que aqui embaixo tem zero volt. Bom, se aqui tem zero, quando eu passar por esse resistor a favor da corrente, o potencial diminui. Se aqui tem zero, aqui vai ter quanto? Zero menos RI. Zero menos dois, menos dois volts. Se aqui tem menos dois, quanto é que é menos dois mais oito? Por que que é mais oito? Porque 4 vezes 2 é 8. E eu estou indo agora contra a corrente. Ó. Menos 2 mais 8, 6. Ó. Então, quanto é a DDP desse capacitor? 6 menos 0. Esse capacitor tem uma DDP de 6 volts. Ó. Ah, então qual é a carga armazenada por esse, rapaz? Q é igual ao C vezes o U do capacitor. O do capacitor não é esse 12 volts aqui, não. Ah, entendi, né? Ah, aí eu, eu apaguei, ó, não estou vendo. É, a capacitância dele é 2 micro. C, 2 micro. U, 6 volts. Carga, 12 micro -coulomb. Pronto. Achei a carga do capacitor... Ok, sem calcular a resistência equivalente. É, né? Sem calcular a resistência equivalente, achamos todas as correntes do circuito e achamos a DDP desejada. Por que, que você não calculou a resistência equivalente, hein? Porque não tem nenhum resistor dessa linha, nenhum resistor nessa linha e nenhum resistor nessa linha. Toda vez que isso aqui acontecer, não calcule a resistência equivalente, porque não precisa. Só se tivesse um resistor aqui, né? É, aí você teria que calcular. Que calcular esse equivalente é um negócio que dá trabalho, né? É. Calcular todas as correntes, depois calcular quanto é que passa em cada um, né? Pronto, pronto. Então vamos aqui. 21, 17, 32. Repetiram. 21, 17, 32. Pronto. Acabei a 14. Pedir a 21 e a 22. Olha, eu tô achando. Estão pedindo questão que eu já fiz, hein? 14, 21 eu fiz ontem. É, 21 eu fiz ontem. É só você ver na live de ontem. Fiz a 23 ontem, muito legal. A 22, então, eu vou fazer. Depois do Ricardo, eu vou fazer a 22. Valeu? Tá contigo, Ricardão. É com você, bigode. Tô aqui não. Bom, eu... é, tô aqui não. Pessoal, eu vou fazer com vocês essa questão 19. É uma questão de eletrização por contato, certo? É um assunto que a SpaceX costuma cobrar, campo elétrico, força elétrica. E aqui e ali uma questão de contato entre corpos. Essa aqui é uma pegada de pimenta, ela é uma questão muito longa, um enunciado muito grande, e você tem que estar muito bem para não errar. E aí eu vou fazer com vocês... E vou dizer o seguinte, não é fácil encontrar uma questão como essa aí, tá? Uma questão que eu encontrei por acaso na, nas minhas buscas. É uma questão bem interessante. Ah. 
A mulher chegou de viagem. Espera aí. Tô em live. Chama o Uber. Vamos lá. Uma caixa contém N esferas metálicas idênticas, neutras e apoiadas em suportes isolantes. Um aluno separa essas esferas em três agrupamentos que contém esferas que contém quantidades iguais de esferas. Os agrupamentos estão distantes entre si e foram nomeados por A, B e C. Nos agrupamentos A e B, as esferas estão todas enfileiradas e encostadas umas nas outras. No agrupamento C, elas estão enfileiradas, só que não estão em contato uma com a outra. O que vai ser feito? Após esse procedimento, distribuir em grupos, o mesmo aluno, segurando pelo suporte isolante uma outra esfera, ou seja, essa esfera não pertence ao grupo. Ó, uma outra esfera metálica, inicialmente carregada, e idêntica às anteriores. Dando retorno do... Ah, o Renato tirou, né, Renato? O áudio. Estava dando retorno, beleza. Então, galera, é, usando uma outra esfera carregada com carga Q, ele faz o seguinte. Ó. Faz o contato sucessivo dessa esfera eletrizada com as esferas do agrupamento A, depois com as esferas do agrupamento B e depois com cada uma das esferas do agrupamento C, ao final desse procedimento. Podemos afirmar que a carga final da esfera que estava inicialmente eletrizada com carga Q será de quanto? Gente, o enunciado é gigantesco. Mas a questão não é tão difícil assim, tá? Não é tão difícil quanto parece. Assusta pelo tamanho. Gente, o link do, da transmissão, da primeira transmissão. Renato, já está na descrição, tá? O link da primeira. Você podia colocar o link da primeira. Nessa vou aqui. colocar, vou colocar. Beleza. Então, galera, vamos lá. É, no contato entre corpos. É, ela tem... No contato entre corpos carregados e neutros, existe uma coisa que é o contato simultâneo e o contato sucessivo. Qual é a diferença, Ricardo? Bom, o contato simultâneo, quando você pega várias cargas e encosta uma na outra. Cargas idênticas, né? corpos idênticos. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. É você teria que fazer a carga final igual à média aritmética. Você somaria as cargas dos cinco corpos. Somaria a carga dos cinco e dividiria por cinco. Esse é o contato simultâneo. O contato sucessivo é um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então, esse aqui é o contato dito simultâneo. No contato sucessivo, você toca uma ó, carga final de 1 um, igual a carga final de 2. Você pega a carga de quem estava carregado, lógico, divide por 2. Aí depois pega e faz o contato com o próximo. Só que agora, a esfera 1 vai tocar pela segunda vez o corpo 3, por exemplo, né? Aí aqui ó, vai ficar Q sobre 2, sobre 2. E vai dar Q sobre 4. Com esse Q sobre 4, toca a próxima. Aí ficaria Q sobre 8, sobre 16, 32. Ou seja, fazendo isso em vezes a carga final dessa bolinha 1 ia ficar Q sobre 2 elevado a N onde o N é a quantidade de contatos quantidade de contatos então esse é o contato 
é, é, sucessivo. O simultâneo é só fazer a média. Tá? Então, feita essa observação, vamos resolver essa questão. Então, a nossa carga ela vai primeiramente tocar um grupo de bolinhas. Quantas bolinhas tem nesse grupo? Isso, ele disse que o grupo tem... Ele disse que o total era N. Dividiu em três grupos iguais, então esse grupo tem quanto? N sobre 3. Então você soma a carga, mas professor, vai somar Q com zero, né? Porque todo mundo está zerado? Isso. Então a carga que vai ser distribuída nesse grupo. O grupo tem quantos elementos? N mais 1. Desculpa. Vai, vai ser a quantidade de elementos, né? Quantos elementos tem? N sobre 3. Que é a quantidade de bolinhas do, do agrupamento. Mais 1. O que mais 1, professor? A bola que está tocando. Certo? N sobre 3 é a quantidade de bolinhas neutras. Essa carregada é 1. Então, N mais 3, mais 1. Quando você resolve essa fração, vai ficar N mais 3 sobre 3, né? O 3 vai subir. E aqui fica N mais 3. Essa é a carga desse corpo eletrizado após esse contato com o grupo A. Então, vou botar assim, carga A. Aí, essa carga A vai tocar o próximo agrupamento. Carga final dela após tocar o agrupamento B. Pega a carga antes, que é 3Q. sobre N mais 3 e divide pelo total de corpos, que é o total daquele agrupamento, um terço das, das esferas, mais a própria carga que está tocando. Hum. Repete a primeira, 3Q sobre N mais 3 e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar N mais 3 sobre 3, né? O 3 sobe e o N mais 3 fica embaixo. Carga final após tocar o agrupamento B vai ser 9Q sobre N mais 3 elevado ao quadrado. Beleza. E aí, professor? Vamos tocar agora cada uma das bolinhas do agrupamento C. Quantas tem lá? N sobre 3. Então, aqui, ó, é a carga após tocar o agrupamento A. Essa aqui é a carga após tocar as bolinhas do agrupamento B. E essa carga final aqui, essa carga após tocar esse agrupamento, vai ser a carga usada para tocar cada uma das bolinhas. Então, no agrupamento C, gente, ela vai realizar quantos contatos? A mesma quantidade de bolinhas tocadas. Ah, professor, então, espera aí. No agrupamento C, existem N sobre 3 bolinhas. Eu pego essa carga aqui, ó, 9Q sobre N mais 3 ao quadrado dividido por quanto? Por 2 elevado à quantidade de contatos. Mas espera aí, são quantos contatos? N sobre 3. Porque é a mesma quantidade de bolinhas. Esse expoente indica a quantidade de corpos que foram tocados. Aí quando nós organizarmos essa expressão, vai ficar em cima, ó, 9Q. Pessoal, você colocou aqui, foi N, foi? Foi, Carol. Botei bem aqui um N, é 2. Aqui é um 2, pessoal elevado ao quadrado e esse 2 elevado a n sobre 3 gente, é uma questão que assusta se você olhar para os itens e não parar para pensar o que vai fazer mas depois que você entende o processo contato sucessivo você pega a carga e divide por 2 elevado a n Onde esse N é a quantidade de bolinhas que você vai tocar. 
contato simultâneo, todo mundo de uma vez. Pega a carga e distribui pela quantidade de cargas. Pega a carga e distribui pela quantidade de objetos. N sub 3 mais 1. Entre o processo no B. E depois termina no C. E você marca a alternativa que tem E, né? 9Q sobre N mais 3 vezes... Não. N, N, não. Cadê, professor? É o item B, gente. 9Q sobre N mais 3 ao quadrado vezes 2 elevado a N sobre 3. Bom, é uma questão... Desse tipo de questão de contato foi a mais difícil que eu já vi até hoje. De contatos entre objetos do mesmo tamanho. Tem também contato com objetos de tamanhos diferentes. Você pode usar outra sacada, que é a distribuição proporcional em relação ao raio. Desse tipo aqui é uma questão muito boa. Muito interessante. É questão invocada, Teodoro. Vanessa, a 17 que você diz é do Renato é minha. Aí você bota assim, 17, Renato. 17, Ricardo. Fica mais fácil. A câmera trava de vez em quando, mas nada demais. Mas, Ratolo, é, você quer dizer, a minha câmera está travando do Renato? Foi só uma oscilação, aparentemente, na internet, mas foi só uma vez e passou. Ah, então pronto. Ó, 17, Renato. Vai que é tua, Renato. É, a 17 é boa mesmo. 17 é boazinha. Bom, é, eu vou fazer a 17 e depois eu vou fazer uma que tem aqui, que é bem bestinha, que você faz quase de cabeça. Vou fazer essa 17, então, porque ela é boa e ela é rapidinha. É a famosa rapidinha... Essa daqui é a famosa rapidinha. Mas ainda assim, tu sabe, né? Se o cara bota essa aqui na prova da SPSEC, vai ter gente chorando. É mesmo? É. Nós só torrar, fiquei com medo. Pô, vamos lá. Olha aí o que que tem essa questãozinha 17. E você que está pelo Instagram, essa live está rolando no YouTube. Bota lá Física com Renato Brito. E você vai ver todos os professores, não é só eu não, tem eu, tem o Ricardo, tem o Renato Brito, tem o Bigode. Quatro professores fazendo essa live agora simultaneamente. Ó. 17, tem que dizer se é do Renato ou se é do Ricardo, Vanessa. 17 de mecânica dos blocos, aí tem que procurar para saber de quem é. Então, 17 deve ser do Ricardo, porque a minha 17 é de capacitores. Ó, oh, Ricardo, deve ser sua. Vamos lá. Então, olha só essa questãozinha aqui, né? Questãozinha legal, bonitinha, de capacitores, né? Então, Para a gente tirar a poeira, né, professor? Faz tempo que a gente não vê, não brinca de capacitores, né? Pô, não é? Vai que, né? Pô, não é? Olha aí, meus alunos do... Segundo ano do Colégio de Ciências Aplicadas, que estudaram capacitores aí recentemente, ó. Eita! Vou botar essa daqui na recuperação de vocês, hein? Não, professor! <risos> botar essa na recuperação, professor? Você quer matar o menino, professor? É, sacanagem, né? Pronto. Então, ó. 615, ó. 6... Um, cinco, e aqui quatro, ó. Pois vamos lá. Olha o que, que o cara está dizendo nessa questão 17, ó. É com você, amigo! Uh! Aí como é que é? Pronto, vamos lá. Nessa questão, ele está dizendo que o capacitor de um microfarad está armazenando uma energia de... 18 microjoules. Então vamos Renato, fazer o seguinte? Diga. Eu vou pegar ali a patroa, mas rapidinho. Corra de 20 minutos. Eu volto. Tá, tranquilo. Então vamos lá, moçadinha. Ele está falando que a energia armazenada pelo capacitor de 1 microfarad é de 18 microjoules. Então eu vou usar a seguinte formulazinha. 
Uau! Eu vou usar a formulazinha de energia armazenada que diz assim, C U ao quadrado sobre 2. É, esse W é de energia, work, trabalho, energia, pronto. Então ele disse que a energia é de 18 microjoules, o C de capacitância é 1 micro, e aí eu posso descobrir ó, qual é a DDP que vai estar em cima do capacitor de 1 micro. Esse U, né, professor? É. Termina aí a conta, tira aí a raiz. Vai dar 6, é? É, raiz quadrada de 36. É 6, professor. Pronto. Então você acabou de descobrir ó, que a DDP daqui para cá, ó, mentira, é de 6 volts. Essa é a DDP desse capacitor, desse capacitor e desse, porque eles estão em paralelo mesmo, né? Ah, é mesmo, né? É. Então, com isso, cara, eu posso pegar esses três capacitores, juntar e trocar por um só. É melhor? É. É bem melhor, né? Então, professor, capacitores em série, o que, é que você faz? Capacitores em paralelo, né? O que, é que você faz? É a mesma fórmula de resistores em série, ó. Diz aí, soma. 6 mais 1 mais 5, quanto é que dá? 12. Então, esses três capacitores eu posso trocar por um de 12, por um de 12. Vamos lá, apaga aí, professor. Troca por um de 12. Vai ficar só um de 12, hein? Meu Deus, que beleza, hein? Vai ficar só um de 12. E eu sei a carga desse, ó. Porque a carga do capacitor não é C vezes U? É, C vezes U. Como é que é, professor? Eu estou esquecendo. Como é que calcula a carga de um capacitor? C vezes U. Ó. Então, eu posso fazer que é 6 vezes 12. Ó. É porque o C dele é 12 micro. E a DDP dele é 6 volts. Então, a carga dele ali ó, é 72 micro. Já descobri a carga desse. Ó. Certo. Mas você sabe que capacitores em série têm a mesma carga, né? É mesmo? Ó. É. Capacitores em série têm a mesma carga. Então, se eu sei a carga desse, ó, eu sei a carga desse também. E eu sei a carga do outro. Por quê? Porque eu aprendi que capacitores em série ó, têm cargas iguais. Ó. Mentira! É. Cara, que massa! Ó. Então, Renato Brito, se eu sei a carga, como é que eu acho a DDP de um capacitor... Se eu sei a carga dele, como é que eu sei a DDP dele? Q sobre C. Qual é a DDP desse capacitor? Bem aqui assim, quanto é que é? Q sobre C, ó, 72 dividido por 6. 12, é? 12 volts. Quanto é que vai ser a DDP desse capacitor? Bem aqui assim, ó, quanto é que é? Q sobre C dele, 72 dividido por 4. 18, 18. Então, tu já vai ver ó, que esse Ezinho é a soma dessas três DDP. Quanto é que deu? É, 36, é? Ah, garoto, rapaz, você parece que tá fazendo física com o Renato Brito? Tá calculando essas coisas assim, só na moleza, ó. Então, achamos... Mentira. Ah, Vera, desculpa. Pensei que não tivesse. Professor, então, recapitulando o que, é que você fez... Ele me deu a energia do capacitor de 1 um microfarad. O capacitor de 1 um microfarad tinha uma energia de 18 microjoules. Aí eu descobri a DDP dele, ó. 6 volts, que é a DDP daqui para cá. Ah, foi aí que você descobriu esses 6, né? Foi. Aí, esses 6 volts é a DDP desse grupo que estava aqui em paralelo. Eu peguei esses três, aí vocês viram, né? Somei os três e troquei por um capacitor de capacitância equivalente, 18 microfarad. Bom, diga aí para mim, ficou claro? Apesar de eu ter tampado essa parte aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso passar adiante? Professor, eu quero perguntar uma coisa. Pois pergunte. Deu certo?
Beleza. Peguei uma águazinha. Estão me pedindo a 32 da minha lista. Então vamos na 32. Ah, Renato Brito. Então, ó. 32. É outro de circuitos, né? Tá tendo circuito demais, né? Para sair só um pouquinho do circuito, deixa eu fazer a 28. Ó, compartilhando com vocês aqui, a 28, ó, deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês, pronto. Vou já fazer a 32, é porque eu já fiz tantas de circuito que fica meio enjoado, tá bom? Meio enjoativo. Então, fiz a 17, deixa eu fazer essa 28 aqui bem rapidinho, aí eu vou para 32, tá? Tem outras aqui na fila, mas eu... A gente fura essa fila. Bora! Vai, Renato Brito, e aí? Olha aí a questão 28, tá bom? Não vou nem apagar, não. Vou deixar ela bem aqui assim, acho que vai caber. Galera, nessa questão 28, o que, que o cara está dizendo, hein? Essa questão 28, cara, basicamente ele está falando que aí você tem o ciclo Otto. No ciclo Otto, professor, são duas isovolumétricas e duas adiabáticas. Tá, e no final ele fala, ó, sabendo que o ciclo Otto só tem transformações isovolumétricas e adiabáticas, determine o rendimento do ciclo. Pronto. Então aí, pessoal, apesar de parecer uma coisa assustadora, mas essa questão ela é bem facinha. É mesmo? É. É porque eu fiquei com medo, ó, professor. Achei que fosse difícil. Nada. É, vai, vai ficar com raiva dela. Ó, então sobe aqui. Desce assim, né? Aí faz um bicho assim, né? Ó, uma diabática, uma isovolumétrica. Uma diabática, uma isovolumétrica. Tá. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, ó. aqui você está vendo o tal do ciclo Otto, né? Essas aqui são as adiabáticas. Quais são, professor? Essas redondas, ó, são as adiabáticas, né? Então, aqui não troca calor. É, aqui não troca calor. E aí ele está falando no enunciado que no trecho 2.3 a máquina recebe 400 joules de calor. Ou seja, esse calor aqui é aquele chamado calor recebido da fonte quente. Ó. Ah, recebeu 400 joules da fonte quente? Foi. E esse 240, liberado aqui assim, ó, é aquele chamado calor rejeitado para a fonte fria. É aquele calor que você não conseguiu aproveitar para realizar trabalho, e aí ele foi rejeitado para a fonte fria. E aí? Pronto. E aí, pessoal, entra naquele esquema que tu já está acostumado, ó, que a gente desenha um diagrama assim, né? Que facilita para vocês, né? Ó. Ah, estou me lembrando. É, geralmente a gente desenha assim, né? Esse aqui é o calor que a máquina recebeu da fonte quente. Renato Brito recebeu 400 joules. Só que desses 400, uma parte ele vai aproveitar para realizar um trabalho útil, para né, fazer o carro andar, por exemplo, né? Isso. 
E o que você não consegue aproveitar passa direto para a lixeira do processo. A lixeira do processo é a fonte fria. É o que você não aproveitou, acaba indo para a lixeira. Quanto é que eu não aproveitei? 240. Então, qual é a parte que foi aproveitada para realizar trabalho útil? 400 menos 240, 160 joules. Ó. Então, essa máquina térmica está aproveitando quanto de quanto na realização do trabalho? Meu amigo, ela está aproveitando 160 de 400. Rendimento não é isso? Professor, o que é rendimento? Rendimento é quanto você consegue aproveitar de quanto. Essa máquina está aproveitando 160 joules dos 400. O resto ela jogou no lixo? Foi? Foi. O resto ela jogou no lixo. Professor, quando eu faço essa conta aqui, está dando né, 0,4, que é a mesma coisa que 40%. É. Então, eu posso dizer que essa máquina opera com rendimento de 40%, professor. Pronto. 40%. Viu aí? Molinha, né, não? Ah, eu tava com medo, professor. Eu pensava que... Não, mas é tranquila, né? Essa daí é... É tranquila. E o pessoal que tá assistindo pelo Instagram, vá lá pro YouTube, que essa live tá rolando no YouTube. Lá tem a câmera melhor. Lá o pessoal no chat baixou o PDF da live. Eu chamei aí o Instagram só para vocês saberem que a live tá rolando, viu? Tá. Ah. Então, atendendo a insistentes pedidos, vou fazer a 32. Semana que vem, pessoal. Semana que vem, né? Ei, a, a prova da SpaceX é dia quando, hein? Sábado e domingo da semana que vem ainda dá para fazer uma última live? Não me lembro, não estou me lembrando da data. Mas eu, dá ou não? Se der, sábado, domingo que vem, a gente ainda faz mais uma live antes da prova. Mas diga aí, vocês que vão fazer a SpaceX, vai ao dia da prova? Diga aí para mim qual é o dia da prova. Dá sim, né? Então, pronto. Final de semana que vem, a gente faz mais, mais uma live no sábado e mais uma no domingo. Aí eu já entro com outra lista, né? Porque essa aqui, a galera... Eu só enjoei, ó. <risos> enjoei, né? Pois é. Vamos lá. Então, a galera já me acha que eu tenho um cara de circuito elétrico. Professor, quando eu olho para o senhor, eu vejo um circuito. Ó, eu dou maior valor ao circuito, né? Mas vamos lá. Então, tá aí. ó. Professor, cara, pelo amor de Deus, quando eu vi essa questão... Pronto. 16 e 17 do Renato Brito? Vou anotar aqui. Parece que a 17, a 17 eu já risquei aqui, ó. Ó. Professor, que é delta é, é a primeira opção, Arthur. Pelo menos na física é. Pelo menos na física é. Na química, eles fazem a conversão ao contrário. Na física, eu chamo de W o trabalho realizado pelo gás. Na química, eles chamam de W o trabalho realizado que o sistema realiza sobre o gás. A conversão fica ao contrário. Mas na física, é a primeira opção, viu? Ah, dia 16 e 17 são os dias da SpaceX. Ah, então pronto. Então vai dar certo. Então, final de semana que vem, nós estamos aqui de novo, eu e o Bigode. De graça. De graça, é de graça, né? Porque a gente tem que ajudar vocês. Mas dê um likezinho para ajudar, dê. Ajude aí, seu amigo, né? Por que, que você está dando aula de graça no domingo? É porque eu tenho um boleto para pagar, entendeu? Além de eu ajudar vocês, muitos que não conhecem o meu trabalho do Ricardo acabam conhecendo e percebem que é um trabalho de qualidade, entendeu? É, né? É. Por exemplo, ó, tem gente que nunca viu as minhas apostilas do curso de física. Professor, eu só ouço falar. Mas diz que a bicha é uma chibatona mesmo. Né? Olha aí ó, o tamanho da jumenta. Caraca! Você que faz meu curso de física para a SpaceX, ó, são duas apostilas de 450 páginas. Eu vou receber essas duas, vai, receber essas duas em PDF. Se você quiser, você imprime, né? Então você compra na, na best-seller, né? 
Essa é a apostila dos primeiros cinco meses. Você não precisa pegar livro para complementar, porque a apostila, junto com as minhas aulas, você vai tirar nota máxima na SPSEX. Então, essa é a apostila dos primeiros cinco meses. Isso. Os primeiros cinco meses. Mecânica, ótica, termodinâmica, não sei o quê. Aí, quando você acaba essa, os próximos quatro meses é essa aqui, ó. Caraca! É, o eletrostático, eletrodinâmico, magnetismo, física moderna. E, cara, você olha a apostila por dentro, ó. O conteúdo dela é denso. Não é assim, resuminho, não, sabe? É denso mesmo. Tem muita questão resolvida? Tem, mas é muito caro. É um real por dia. O meu curso está custando uns 40 reais por mês. 40 reais não é nem uma pizza, né? Até que uma pizza. Eu acho que uma pizza é uns 50, 70 reais, né? E uma pizza tu come em quanto tempo? Aqui em casa os meninos comem uma pizza em 10 minutos. Em 10 minutos, tu gastou 70 reais. O meu curso é 40 reais por mês. É de graça, né? É, professor. O meu curso é de graça. Podemos dizer que o meu curso é de graça. Vamos admitir que realmente é de graça, né? Não, nem a apostila do Enem, nem tem a apostila. O curso de física do Enem né, é um curso que usa PDF semanais, né? Essa apostila é a, é a apostila do meu curso de física que o pessoal da FUVEST né, e tal, extensivo, usa essa apostila e tem as aulas complementares, né? Aí tem um monte de coisa no complementar. Tem lei de Gauss do campo elétrico, né? Tem os aprofundamentos de gravitação, vínculo geométrico. O que mais, professor? Contrair? É, vínculo geométrico, é... esqueci, é tanta coisa né, que já está gravada, estou gravando o aprofundamento de MHS, né, aplicações de derivada na física. O curso de física para a escola militar, amigo, ele começa do zero, do zero mesmo, eu sou uma porta, do zero e vai até o nível que você precisa. Hum... Arthur, cara, eu sou um engenheiro formado pelo ITA. Eu passei na EFOM, eu passei na escola naval e eu me formei no ITA. Tu acha que eu vou fazer uma apostila nível Enem, cara? Tu acha que eu consigo? Não, né? Não, mano. Eu não vou fazer uma apostila nível Enem, não. Pro Enem é outro trabalho, entendeu? É, né? É, mas... Es... O espirro de raio laser? Foi. Passou, já é médica. Vamos, pois vamos lá. Galera, essa questão aí, ó, 32, deixa eu fazer a 32, depois a gente conversa mais, né? Senão a live... Né? Então, olha aí a 32. A 32, cara, ela é surpreendente. Porque a pessoa, às vezes, olha e ela não percebe, mas eu preparei uma surpresa na 32, ó. Meu Deus, Renato Brito! Agora que eu estou percebendo, ó, pois olha aí, que você vai perceber, ó. É sério mesmo, professor, que o senhor passou na EFOM, na Escola Naval e no ITA, foi. E aí o senhor foi para onde? Aí eu fui para o ITA, né? Eu queria, queria ITA, né? Pronto, olha aí que surpresa interessante essa que eu coloquei nessa questão. Foi o senhor que inventou? Foi. Olha aí, ó. Essas três baterias ó, são de 30 volts. Ó. Essa é de 30 volts, 30 volts, 30... É porque o pessoal vê uns cursinhos aí que é só para Enem, que é bem fra... fraquinho, né? rasteiro, né? Aí, realmente... <risos> Vamos lá. E aí, né? Ó, e aí, ó, as baterias, a resistência delas, se tu somar, ó, é 12, 12, 12. É 12, 12, 12, é? Eu acho que é. 12, 12, 12. Hum, isso. E aí, professor, a bateria do outro lado aqui, como é que é? Hein? Aí é 20 com 70. Pessoal, quanto é que é 20 mais 70? É 20 mais 70, 90, né? Isso, 20 mais 70, ó. Eu já botei logo, foi 90 aqui, ó. Foi, né? E soma aí. E aí, soma aí, pronto, 3 mais 3, 6 ohms, ó. Mentira, é. Professor, cadê o amperímetro, macho? Que eu não tô entendendo. O cara botou o amperímetro bem aqui, assim, ó. Foi, né? Foi. 
Renato Brito, ele quer saber a corrente do Amperi. Mas olha que moleza, cara, porque essa questão aqui, tu resolve ela de cabeça. Aqui tu tem três baterias em paralelo. Mentira. É, é melhor assim do que fazer pela tensão dos nós. Ó. Olha como vai ser fácil. Não, professor, espera aí. Olha aí, cara. Me diz aí. 30 volts em paralelo com 30 volts em paralelo com 30 volts. Soma? Não, em paralelo não. 30 volts. Essas resistências até poderiam ser diferentes. Aí eu iria fazer as três em paralelo, né? 12 em paralelo com 12 em paralelo com 12. 12 dividido por 3, ó. Mentira, 4, ó. Professor, eu quero aprender tudo isso, ó. Faça meu curso de física, mano. Mas não vai deixar para fazer o meu curso. O pessoal da SPSEX é engraçado. Ele chega assim para mim, ele chega para mim e fala assim, ó. Professor, eu vim fazer o curso do senhor, mas agora já é minha última vez. Eu tô tentando o SPSEX faz 10 anos. O cara tá tentando o SPSEX faz 10 anos, mas essa é a última vez. Aí ele vem fazer o meu curso só na última vez. Puta que pariu, né? Eu acho que nosso senhor até castiga, né? É capaz do cara nem passar, né? O que, que ele pôde tentar a SpaceX 10 vezes e vem, e vem fazer Renato Brito só na última vez? Meu amigo, faça logo, Renato Brito, que você passa logo na próxima, entendeu? É, né? Que você passa logo na próxima, cara. Pronto. Então tá aí, olha aí que circuitozinho fulerável. Professor, aqui, essa aqui a gente calcula de cabeça, né? Eu vou escrever, galera, só porque a galera quer copiar, né? Mas isso daqui a gente faz de cabeça. Quanto é a DDP equivalente? Ó? 90 volts estão empurrando assim e 30 volts estão empurrando ao contrário. É como se fosse uma única bateria de 60, não é não? É. 90 menos 30, 60. A resistência equivalente soma todo mundo. Está todo mundo em série? 6 mais 4, 10. Ó. Caraca, não acredito não. Essa corrente é 6 amperes? É. Mas aí se liga no babado, ó. Essa corrente é 6, ó. Certo. E esse 6 vai se dividir em três correntes iguais, né? Porque as três baterias em paralelo não são idênticas. É só porque as baterias são idênticas. Ó. Tem a mesma resistência, a mesma força eletromotriz, né? Portanto, professor, portanto, vai passar o quê? Por cada uma. Quanto é que é 6 dividido por 3? 2, 2. Ah, bom, então vai passar 2 por essa, 2 por essa, 2 por essa. Professor, e o amperímetro vai marcar quanto? Me diz aí quanto é a corrente que está passando por aqui, me diga. Quanto é que é 6 menos 2? 4? 4. Caraca, Renato Brito. Não, não, não. Não, espera aí, mano. Tem valor. Deu valor? E aí? Não, não é que os resistores em série vão comendo a voltagem total do circuito. Diga que a voltagem to total do circuito se distribui, né? Entre os elementos em série. Por exemplo, se tiver 30 volts na bateria, pode ficar 10 volts para um, 10 volts para outro, 10 volts para outro. A voltagem da bateria se distribui entre os elementos em série. Resistor não consome voltagem, nem consome corrente, ele consome a energia, né? É o seguinte, pulo do NEC, o Enem, cara, hoje em dia já não é mais uma prova fácil como era há muito tempo atrás, né? Até porque também a concorrência é muito alta, né? a concorrência é muito alta, né? Tem questão fácil? Tem, mas tem questão difícil também, né? É, os resistores consomem energia e transformam em calor. É verdade. Bom, então depois da 32, estou vendo aqui, ó, o que é que está restando aqui? 21 e 22, né? Pronto, aí o meu colega faz meu curso de física, ó. Tá aí. Ou então é um colega amigão, generoso, né? Pronto, tensão dos nós resolve também, mas essa minha saída foi mais prática, né? Do que a tensão dos nós, né? E aí, filé, deixa eu ver aqui. Tem um pedido aqui para questão 21 e 22, deixa eu me lembrar qual era. 
A 21 eu já fiz. Tá. Pronto. A 22, moçadinha, então é essa. Ó. Eita, começou o jogo do Fortaleza, meu povo. Vou para 22. Bom, olha aí a 22, tá? Vou apagar, vou fazer a 22. É. Mais uma coisa importante é que acabou de começar o jogo do Fortaleza. Quem é que vai levar uma pisa hoje? Hoje é o Fluminense. Tem algum torcedor do Fluminense aí na plateia? Tranquilo, Bruno Clóvis. Então pronto, é melhor vacilar agora, né, Bruno? E não vacila lá na hora da prova. O importante é que agora você já está sabendo. Tem algum torcedor do Fluminense aí na plateia? Tem. Fortaleza não está perdendo nada, né? E os árbitros pararam de roubar do Fortaleza, né? Começaram a ver que não dava certo, né? É. Mas vamos nós, professor. E aí? Bora, bora. E Renato Brito. E aí, cara? E aí, lá vou eu, ó. Então, camarada tem aí essa questão 21, né? Ha, leão vai virar gatinho hoje. Bom, tomara que não vire. Bom, então nessa questão 22, olha o que, que ele está dizendo aí. Ó. 20 mols de moléculas. Então vamos anotar o que eu sei aqui, tá? Vai, professor, 22. 20 mols de molécula. Então eu já sei que o número de mols é 20. Ó. É... De um gás ideal monatômico. Gás ideal monoatômico, você sabe o CP, sabe o CV, né? Está descrevendo a transformação ABCD mostrada aí na figura. Pronto. Olha aí o leão, olha o leão, olha o leão. Puta merda. O R é 8 Joule mol Kelvin. Isso, sabendo que está usando o R igual a 8 Joule mol Kelvin. E aí, pronto. Qual é o trabalho realizado no ciclo? Qual é o calor fornecido ao gás em AB, em CD? Pronto, ele quer que você analise só tudo, né? É, o cara quer que tu analise só tudo. E é isso que o Renatinho vai fazer, ó. Pronto. Então deixa eu botar aqui, né? Olha aí o ciclo, ó. Tá tudo no sistema internacional, né? Já não vou precisar converter, porque ele me deu aí uma ajuda. A pressão já está em Newton por metro quadrado, né? É... Então vamos lá. Lembre-se de uma coisa importante que eu falei ontem para você. Ó. É, quando você desenha, né, quando você visualiza o plano PV, a primeira coisa que você deve se lembrar é que aqui tem as isotérmicas, ó. Professor, mas se não tiver desenhado, você desenha. Ou então você imagina, né? Passa como John Lennon, né? Imagine. É. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. Não é isso? Vocês conhecem John Lennon, pessoal? Só conhece Tiaguinho. Cara, metade. Xande. Só para contrariar. É? Yeah! Ei, professor Renato Brito. O menino aqui só conhece Tiaguinho, professor. Não, não é possível. O pessoal aqui tem. É brincadeira, pai. o Tiaguinho é gente boa, eu falo só para frescar mesmo, viu? É, o rapaz está tá trabalhando, é, a gente fala assim só para fazer hora, né? Pronto, então olha aí. Aqui temos aí o ciclo. E aqui eu tenho o quê, professor? Ó, eu tenho a transformação AB. B, C, C, D, D, A. 
A, B, B, C, C, D e D, A. Valeu? Pronto. Eu acho bom fazer esse tipo de questão, pessoal, porque dá para revisar muita coisa, sabe? Volume está em metro cúbico e a pressão aqui está em 10 a quinta Newton por metro quadrado. É, né? É. A pressão está aqui, ó, 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. E ele deu os valores ou não? Deu aqui 0,5, 1,5. Daqui a pouco o bigode está entrando, viu, pessoal? Com todo respeito, é claro, né, professor? Lógico, daqui a pouco o bigode está entrando. Meu. Ai! Olha aí, ó. Boa! Então, vamos lá? Prepare-se. Olha, coisas que você precisa saber ao olhar para esse diagrama, tá? Não está explícito, mas você precisa saber. Por exemplo, ó, a temperatura sempre aumenta de baixo para cima nessas né? isotérmicas vermelhas. Ó. Então, se aqui for uma isotérmica de 100, aqui é uma de 200, aqui é uma de 300, 400. Olha só que revisão, pai d'égua, é essa que eu vou fazer com você. Ó. Veja comigo. Tu sabe que temperatura é sinônimo de energia interna, né? É, é. No gás ideal, é. Temperatura é sinônimo de energia interna. E aí, pronto. Se não for gás ideal, aí é uma questão da NASA, né? Tá. Então, professor, a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. E vice-versa. É, e vice-versa. Pois vamos lá comigo? Vamos. Renato, como é que eu vou saber quando é que a temperatura aumenta? É só olhar para as isotérmicas. Se não tiver no desenho, você desenha. Daqui para cá, ó, a temperatura está aumentando. Olha aqui os números, ó, a temperatura daqui para cá está aumentando. Ó, 100, 200, 300. Daqui para cá, a temperatura está aumentando. Tá, se a temperatura está aumentando, a energia interna está aumentando. Ó. Você tem aqui uma expansão, porque o volume está crescendo. Ó. Uma expansão, porque o volume está crescendo. Isobárica, porque a pressão é constante. E você está percebendo que em toda expansão isobárica, a temperatura aumenta, aumenta. E, portanto, a energia interna aumenta. Tá. Agora, no processo BC, o que é que você tem? Você tem um processo isovolumétrico. O volume é constante, então não tem realização de trabalho. O trabalho realizado aqui é zero. E o que acontece com a temperatura? Na, com, né, nesse processo isovolumétrico, a temperatura está diminuindo. É, esse, a temperatura está diminuindo. Eu vou chamar isso aqui de quê? Expansão ou compressão? Nenhum dos dois, porque o volume não é constante. Então, eu vou ter que chamar de quê, Renato Brito? Resfriamento. Ah, é, yeah, porque a temperatura está diminuindo. Resfriamento isovolumétrico. Ah, resfriamento, porque a temperatura está diminuindo, isovolumétrico. Temperatura diminui, energia interna diminui. Daqui para cá, daqui para cá, opa, a temperatura, ó. A temperatura daqui para cá diminui de novo. É só olhar as isotérmicas. É só olhar as isotérmicas. Então, a temperatura daqui para cá diminui e a temperatura daqui para cá volta a aumentar. Volta. Então, ó, qual é a maior temperatura do ciclo? Dessas quatro. É o ponto que está mais longe da origem. Ó. Na isotérmica mais distante da origem. É o ponto P. O ponto P é o ponto do ciclo que tem maior temperatura e, portanto, e, portanto maior energia interna. Né? Renato Brito, quando é que o gás realiza trabalho aqui? Né? É quando o volume aumenta, né? Então, tu se lembra? Olha o Fortaleza. Eita, pá. O trabalho é positivo quando o volume aumenta, quando você tem uma expansão, né? E o trabalho é negativo quando o volume diminui. Quando o gás sofre uma compressão, né? Então, se liga. De A para B, o volume do gás aumentou. O trabalho realizado pelo gás é positivo. Temos uma expansão. No trecho BC, o volume é constante. O trabalho realizado é zero. Processo isovolumétrico. No trecho CD, no trecho CD, o volume diminuiu. 
Então, o trabalho realizado pelo gás foi negativo, porque, na verdade, o gás não realizou um trabalho, o gás sofreu um trabalho. Alguém comprimiu o gás, então, alguém fez foi dar energia para o gás na forma de trabalho, entendeu? Então, nos trechos CD, o trabalho realizado pelo gás é negativo. Por quê? Porque o volume diminuiu. Se o volume diminui, o trabalho realizado pelo gás é negativo. Se o volume aumenta, o trabalho realizado pelo gás é positivo. E no trecho DA? No trecho DA, o volume é constante. Você tem um aquecimento, que a temperatura está aumentando, um aquecimento isovolumétrico. O trabalho realizado é zero. Por quê? Porque é isovolumétrico, não realiza trabalho, né? Agora, só o que eu acho mais legal? Como é que eu faço para saber quando é que o gás recebe calor e quando é que o gás cede calor? Eu tenho um bizu muito bom para isso, que é, tu vai gostar. Mas esse bizu só serve para processo isobárico e para isovolumétrico. Mas todos os processos aqui, ó, ou são isobáricos ou são isovolumétricos. Tu percebe? Ó? Isobárico, isovolumétrico. Isobárico, isovolumétrico. Então, esse bizu que eu vou te dar serve para essa figura todinha. Diz aí, no processo isobárico, o calor não se calcula assim, ó, QP ó, é igual a NCP, ó, temperatura final menos a temperatura inicial? Se você não estudou isso daqui, não tenha medo, não. Você vai entender mesmo assim, ó. certo. Então, veja, no processo isobárico, se a temperatura aumentar, se a temperatura aumentar, a temperatura final vai ser maior do que a inicial. Tá, se a temperatura aumentar, né? Tá, esse termo... Professor, sai da frente. Ainda bem que eu vi a tempo. Então, vamos lá. No processo isobárico, o calor pode ser calculado assim, ó. QP é igual a NCP delta T. Professor, nunca ouvi falar dessa fórmula. Tenha medo, não. É uma formulazinha que é para processo isobárico. Esse P é para dizer que a pressão é constante. Calor recebido pelo gás, a pressão constante. Ó. Então, se a temperatura aumenta, a temperatura final vai ser maior do que a inicial. Esse termo aqui vai ser positivo e, portanto, o calor vai ser positivo. Ou seja, o gás recebeu o calor. Ah, calor positivo, professor, é calor recebido, né? É calor recebido pelo gás. Então, o que, é que você já está vendo? Quando a temperatura aumenta, no processo isobárico, quando a temperatura aumenta, esse termo é positivo, o gás recebeu o calor. Caramba! Né? E, professor, mas me diga uma coisa, e se a temperatura diminuísse? Se a temperatura diminuísse, a temperatura final seria menor do que a inicial. Então, esse termo aqui seria o quê? Aí, esse termo aqui seria negativo. Então, o calor seria negativo. Então, nesse caso, o gás teria era cedido o calor, é? O gás teria era cedido o calor. Ah, então eu já estou entendendo. Então, ficou fácil. Quando o gás recebe calor, a temperatura aumenta no processo isobárico. E quando o gás perde calor, a temperatura diminui. Essa regra é para isobárico ou então para isovolumétrico. Professor, isso serve para, isso também serve para o isovolumétrico, porque no isovolumétrico é a mesma coisa, ó. Troca um P por um V aqui, ó. fica QV é igual a NCV delta T, mas fica a mesma regra. Então, deixa eu ver se tu tá entendendo. Caraca, mulher, ele vai descobrir, ó. Vamos ver se tu tá entendendo, tá? Vamos ver. De, quando você vai de A para B, a temperatura está aumentando ou diminuindo? De A para B? É, professor, a temperatura está aumentando. Então, se a temperatura está aumentando, então, nesse trecho, o gás recebe calor. Vou colocar aqui uma seta para dentro. Ó. Gás recebe calor. Ah, porque a temperatura está aumentando. Sempre? Não. Só no isobárico ou no isovolumétrico. Esse bizu aqui só serve para pressão constante ou volume constante. Vamos testar aqui. Professor, de B para C, o que acontece com a temperatura? A temperatura diminui. Ah, então ele está é, cedendo calor, perdendo calor. Vou colocar assim, o calor saindo ó, da máquina. Tá, nesse trecho ele perdeu o calor. O calor aqui vai ser negativo, né? O calor recebido pelo gás é negativo. Renato Brito, quando eu vou daqui para cá, ii, daqui para cá a temperatura diminui. Você está vendo pelas isotérmicas que a temperatura diminui? Só olhando, ó, a pessoa percebe que a temperatura diminui. 
Então a máquina perdeu o calor. Foi o calor. Vai ser negativo. A máquina perdeu o calor. Quando eu vou de D para A, a temperatura aumenta. Aumenta. Quando eu estou subindo aqui, a temperatura não aumenta. Então, nesse trecho, o gás recebe calor. Mentira, o calor vai ser positivo. Meu Deus! Caramba, hein? Pô, não é? Eu não sabia que poderia ser tão fácil. Você fica decorando umas coisas. Você não estuda comigo, né? É. Pois vamos lá. Professor, pois então, né, ó. Quem sabe, um dia eu ainda dou aula. Eu já dei aula no Master, na turma aí, durante um ano. Mas aí acabou não dando certo para eu continuar. Mas quem sabe eu volto lá. Eu sou muito amigo do Nazareno, né? Se a pressão aumenta, a energia cinética do gás aumenta, porque a molécula se choca mais? Se a pressão do gás aumenta... Não, isso não é verdade, não. Isso não é tão simples. Porque se a pressão do gás aumenta, o que, é que vai acontecer com a energia cinética? Depende, o gás recebeu ou perdeu o calor né, nesse processo. É como se você dissesse assim, ó, professor, eu comi, eu comi hoje, eu vou engordar? Não, se você tiver passado três horas na, na academia, malhando. Ai, é, né? Ó, é. Professor, eu tive uma caganeira hoje, eu passei o dia no banheiro, eu vou emagrecer? Não, se você comer um boi enquanto tá no banheiro, né? É, né? Então, para saber se a temperatura aumentou ou diminuiu, você tem que ver quanto é que o gás recebeu ou perdeu na forma de calor e, simultaneamente, quanto é que ele recebeu ou perdeu na forma de trabalho. Aí você vai ter que comparar, né? No YouTube eu tenho uma aula que explica sobre isso. Depois eu posso mostrar qual é o link. Fala comigo, né? Ei, vocês sabem que a gente tem grupo do Telegram, né? Professor, depois dessa live eu queria continuar falando contigo porque eu achei legal e eu queria conversar, falar contigo. Na descrição do vídeo tem o meu grupo do Telegram. Clica lá. É, na descrição do vídeo, tu clica lá no linkzinho. E tem o do, do grupo do Ricardo também. Tem, né? Tem. Tem o grupo do Ricardo também. Ó. Hum... Renato. Isso. Oi? Esse exemplo de comer um boi no banheiro é meio estranho, mas viu? O cara comer um churrasco <risos> sentado no trono é, é meio sinistro. <risos> Você está sem som agora, eu acho. Carregou, será? É, talvez... Mas eu tenho, eu tenho... Voltou, mas eu acho que ele Voltou. deve estar arquejando. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar aqui. Olha o Fortaleza, lá vai, Leão! Liguei o segundo. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o primeiro. Pronto. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, agora que eu te dei essa dica, muito preciosa, se você perdeu, volta aí o vídeo, assiste de novo, que eu dei uns bisus muito bons, né? Então, só vamos ver aqui as perguntas que ele fez, né? Vamos aqui rapidinho, que aí o bigode chegou e ele vai, também vai se divertir. O calor, qual é o trabalho realizado pelo gás no ciclo? Pessoal, essa aí é super famosa, né? Tu sabe que o trabalho realizado pelo gás no ciclo é dado pela área desse miolo. A área que está aqui, ó, contida, né? A área que está aqui dentro dessa figura, a área desse retângulo aqui, ó. É. Ah, tá. Então, o trabalho realizado no ciclo, mamãe. O Renato me falou na live, não estava mais nem me lembrando. É a área do miolo. E aí, essa figura, né? Um retângulo? É. Área do miolo. Ou seja, tu vai fazer base vezes altura? É, é vou fazer base vezes altura. Professor, quanto é que é a base desse retângulo daqui para cá? 2 menos 1. Um. 1. Um. A base, vou escrever assim, pessoal, só para tu se lembrar, né? Professor, não é base vezes altura sobre 2, não. Não, não é um triângulo. Ah, é. A base é 2 menos 1. Um. É 1. Um. 1 um metro cúbico, ó. A base, ó. Vezes a altura. A altura daqui para cá, ó. subtraia 1,5 menos 0,5. Ah, tá. Vai dar 1 newton por metro quadrado. É. Aí multiplica, 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então vai dar 1 joule. Porque newton vezes metro é joule. Ah, e 1 newton vezes metro é joule. Então o trabalho realizado pelo gás no ciclo deu isso daí. Pronto. 
Aí a letra B está perguntando o seguinte, ó. Qual é o calor fornecido ao gás no trecho AB? Tu viu que o gás recebeu o calor no trecho AB? Foi. Renato Brito, como é que eu vou saber o calor recebido pelo gás no trecho AB? Aí você vai perceber o seguinte, ó. No trecho AB, o calor do gás ó, é um calor à pressão constante. Lembra da fórmula que eu botei aqui? Mais ou menos. Calor à pressão constante, tu chama de QP. Esse P é só para dizer que a pressão é constante. Meu Deus! QP é NCP delta T. Ah, porque é isobárico, é? é? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, você, tá, você vai perceber que não é uma coisa difícil. É não, né? É, você vai perceber que não é uma coisa difícil. Então, como é que eu vou calcular? É um calor à pressão constante. E, portanto, é o quê? É um NCP delta T. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, você vai acertar. Continue olhando. Não tenha medo. Renato Brito, eu estou com medo. Não, não tenha medo, não. Eu nunca ouvi falar desse CP. Você vai decorar. Né? Você vai decorar o seguinte. Ó, tem uma relação muito famosa que diz que CP menos CV é igual a R. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, você vai decorar. Se você não passar na SpaceX, eu quero que você passe. Ano que vem você estuda comigo, mas vamos torcer para você passar esse ano. Você vai decorar que para o gás ideal monoatômico, que é o que vai cair na sua prova, o CP sempre é 5R sobre 2. Ó. E o CV sempre é 3R sobre 2. Ó. Sempre? Não, é para gás ideal monoatômico, mas é o gás mais comum, é esse gás que vai cair na sua prova, entendeu? Então, espera aí, o que eu tenho que decorar? O CP é 5R sobre 2. Ó. E o CV é 3R sobre 2. É isso que vai cair na sua prova. Então, isso aqui não é um CP? Ó? É, porque é a pressão constante, né? É. Então, amigão, tu vai dizer que é N... Ah! Quanto é que é o CP? 5R sobre 2, ó. Ah, 5R sobre 2, ó. É. Vezes delta T. Ah, tá bom, né? Ah, né? Tudo bem? Aí, olha só, isso aqui está dando 5 meios de NR delta T. Mas eu já falei para você o seguinte, ó, que no processo isobárico, somente no processo isobárico, você é válida a seguinte relação. E pense numa relação boa. P delta V, você pode trocar por NR delta T. Isso só vale no processo isobárico. Que aparece muito, né? Pelo que você está vendo, né? Só no isobárico, né? É. Então, professor, nesse caso, ó, e aí? Por que, que o senhor vai trocar? Porque eu não sei o delta T, a variação de temperatura, Sei não, né? Não. Então eu vou trocar esse N delta, NR delta T por P delta V, mamãe, porque ele diz que eu posso. Ó. É, eu posso, né? Porque é isobárico. Então vai ficar aí, ó, 5 meios de. Vamos lá. Nesse trecho, estou calculando o calor que o gás recebeu no trecho AB. Quanto é a pressão? 1,5. Ver 10 a quinta. Ego, a pressão é 1,5. Ver 10 a quinta. Tudo no sistema internacional, né? E quanto é que é o delta V? O delta V, quando o gás vem de A para B, 2 metro cúbico menos 1 um metro cúbico. 2 menos 1? Um, 1 um metro cúbico. Professor, multipliquei. Pronto. Quanto é que vai dar isso aqui, pelo amor de Deus? 5 vezes 1,5 é 7,5, né? Dividido por 2. 3,75, ó, 3,75 vezes 10 elevado à quinta joules, ó. Eu não sei o que a SpaceX vai perguntar, ela pode perguntar só a letra A, ela pode perguntar só a letra B, ela pode perguntar só a letra C, né? Ah, meu Deus do céu, isso, então foi embora a... O calor cedido pelo gás no trecho CD. Pronto, o trecho CD, pessoal, de novo, é isobárico. 
você vai fazer NCP, delta T, a mesma conta. Só que vai mudar é que no trecho CD só mudou a pressão, que a pressão não é 1,5, a pressão é 0,5. E o delta V agora vai ser negativo, ó, porque como ele vem daqui para cá, a pressão final menos a inicial, quer dizer, o volume final menos inicial, vai dar negativo. O que já é esperado, o calor é negativo porque o gás não vai receber calor. O gás vai é o quê? O gás vai é perder calor. Ah! Então, eu vou fazer aqui rapidinho, né? Porque a gente não pode deixar de fazer, né, pessoal? É. Então, na letra C, ó, o calor no trecho CD já é esperado que ele dê negativo, já. O Renato me explicou, mamãe, que o calor no trecho CD também vai ser a pressão constante, também vai ser NCP delta T, também vai ser... Isso daqui é 5 meios de P delta V. Eu vou logo botar aqui, ó. Professor, eu não sabia de nada disso, mas não tem problema. Nunca é tarde para aprender, né? É, quem sabe numa tarde de domingo, né? Você vai salvar a sua vaga na SpaceX. Ah, é tudo que eu mais quero. Pois vamos aqui, ó. Cinco meios. Cinco meios de P. Qual é a pressão no trecho CD? 0,5 vezes 10 à quinta? É, 0,5 vezes 10 à quinta. É a pressão. Agora, o volume final menos inicial vai dar negativo, ó. 1 um menos 2, menos 1. Um. Ah, é porque, é porque o trabalho é negativo, né? O calor é negativo. Por quê, professor? Porque a temperatura está diminuindo. A temperatura está diminuindo, o calor é negativo, porque o gás está perdendo calor nesse trecho. Pronto, Renato Brito. Então, acho que eu já estou entendendo. É, isso aqui vai ficar 5 dividido por 4. 1,25, né? Menos 1,25 vezes 10 à quinta, Jaule. Qual é o calor cedido, né? Ali na letra A, o que, que não é P igual a... Ah, é mesmo, ó, cara, eu esqueci de botar o 10 à quinta, ó. Tem razão. É 1 vezes 10 à quinta, galera. Então, aqui é... O trabalho do ciclo é 10 elevado à quinta joules. Valeu! Tá vendo aí? Por isso que a gente tem bons alunos, ótimos alunos assistindo a nossa live, né? Então, professor, o calor no trecho CD, hein? Pronto. Achei o calor no trecho CD. A, B. Achei o calor no trecho CD. Professor, não acaba hoje, não? Quero ver a aula do bigode. Pois pronto, já estou acabando. Espera aí. Então, responda as perguntas. Em quais trechos a energia interna do gás aumentou? Quando a temperatura aumenta, né? A temperatura aumentou em quais trechos? D, A... E a B, a temperatura aumentou no trecho DA e no trecho AB. Então, a energia interna aumentou nesses dois trechos, né? Só olhando pelas isotérmicas, né? A gente já percebeu. É massa, né? Quando a gente sabe só assim, olhando, né? Tu é doido, é bom demais, né? Pronto. E aí, professor? Pronto. E aí? Letra E. Em quais trechos o gás recebeu calor? Aí eu dei aquele bizu para ti. Ei, como é que era o bizu mesmo? O bizu é que o gás, nos processos isobáricos ou isovolumétricos, ou seja, em qualquer um desses quatro processos, né, o gás recebe calor quando a temperatura aumenta. Então o gás recebeu calor aqui e aqui. O gás perde calor quando a temperatura está diminuindo, ou seja, aqui e aqui. É... Hum. Ah, tá, professor. Então, Renato Brito, o gás, letra E, só para completar, né? Mas eu já respondi, professor, a letra E. Recebe calor aonde? No trecho DA e no trecho AB, que é quando a temperatura aumenta. Tá. Sempre ele recebe calor quando a temperatura aumenta? Não, isso aí é no isobárico e no isovolumétrico, que é o mais, os mais populares. 
E a letra F está fazendo uma pergunta famosa. Quanto é que é a variação da energia interna do gás no ciclo termodinâmico? Pessoal, a variação da energia interna do gás no ciclo não seria a energia interna final menos a inicial? É. Mas como se trata de um ciclo, o estado inicial é o mesmo estado final. Mentira! É. Então, se o estado inicial, já que é um ciclo, mamãe, o estado inicial é o mesmo estado final, eles têm a mesma energia interna. Por isso que o delta U em todo ciclo é zero. É, cara, não acredito não. O delta U em todo ciclo termodinâmico é zero. Na hora da prova da SpaceX, ele vai perguntar um ciclo novo, assim, que tu nunca ouviu falar. Qual a variação da energia interna no ciclo Tchaikovsky? No ciclo Dostoiévski? No ciclo bigode? Tu, meu Deus, eu não estudei o ciclo bigode. Mas não interessa. É o delta U do ciclo? É, ele sempre é zero. Decora essa. É sempre zero. Valeu, São Brito. Valeu. Tá contigo, então, bigode? Fala, bigodão. Cabo macho. No seu ciclo, viu? Não no meu. No ciclo menstrual das baleias cachalotes, professor. Qual a variação da energia interna do Harvard Crude Excel das baleias, né? E aí, mas... e Bom, eu vou... Eu vou... Vai, bigode. Eu vou voltar aqui para a primeira questão. Ninguém pediu, mas eu vou Volte. pedir. Ninguém pediu, tu vai pedir, né? É, se, se ninguém pede, eu vou pedir. Eu vou, eu vou pedir a primeira questão. Que é uma questão. Vou pedir. É uma questão que parece boba ou que parece Pira. muito complicada. Preste atenção. Dois atletas olímpicos resolvem disputar uma corrida num estádio que possui as pistas ilustradas abaixo. No mesmo Bom, instante, os dois estou, partem né? do repouso. Pronto, nós, nós dois. Foi mal, falei eu vou aqui. direto, tu vai no semicírculo. Tá. <risos> então, no mesmo instante, os dois partem do repouso, do ponto A, e chegam simultaneamente no ponto B. Um deles vai direto e o outro descreve uma semicircunferência. Os respectivos movimentos são uniformemente variados. A relação entre as velocidades escalares nos pontos, no ponto B, V1 do atleta que foi na semicircunferência e V2 do atleta que seguiu reto, é quanto? Qual a relação entre as velocidades dos dois lá no ponto B? O que, é que nós sabemos? Os dois partem ao mesmo tempo do repouso Chegam ao mesmo tempo no ponto B, com velocidades V1 e V2. A V1, pessoal, é a de quem vai assim, ó. Aqui seria a V1. E a V2 é do cara que foi direto. Aqui, ó. Aí seria V2. Ele quer saber a relação entre essas duas velocidades. Os movimentos são uniformemente variados. Pessoal, o que eu posso fazer? Bom, vamos pensar do jeito mais fácil possível. A questão envolve uma distância e envolve tempo. Então, se os dois vão partir do mesmo ponto e chegar ao mesmo, tom, ao mesmo ponto, vocês têm a mesma velocidade média? Não. Porque são distâncias diferentes. O tempo é o mesmo, mas as distâncias são diferentes. Então, mesmo mas, sim, eu vou usar essa ideia de velocidade média para resolver essa questão. Velocidade média, o delta T, é o delta S sobre a VM. Galera, eu vou dizer o seguinte. O tempo que o atleta 1 gasta para chegar até o ponto B é o mesmo tempo do atleta 2. É o mesmo tempo do atleta 2. Pessoal, eu posso dizer que tempo é espaço sobre velocidade média. Média. Pode. Então, eu vou dizer assim. Ó. É, a delta S1, o delta S1 está para a velocidade média 1, assim como o delta S2 está para a velocidade média 2. O delta S1, gente, é fácil, né? 
Vamos supor que essa circunferência tenha raio R. Ele percorre do ponto A até o ponto B uma semicircunferência. 2πr sobre 2. πr. Ele andou πr. Com que velocidade... Como é que você calcula velocidade média no move? Como é que eu sei que ele está em move, professor? Está aqui, Carol. Só voltar no anunciado. Os movimentos são uniformemente variados. Então, velocidade média no move é a inicial mais a final dividido por 2. Inicial, zero. Inicial, zero. Final, de quem vai no trecho 1? Um, V1. Um, sobre 2. Distância percorrida pelo atleta 2. Ele percorreu o diâmetro, né? 2 R's. Velocidade inicial, zero. Ele parte do repouso também. Velocidade no ponto B, V2. Sobre 2. E agora, professor, posso cortar esse R? Pode. Posso cortar esse 2? Pode, né? Pode, porque aqui é zero e zero. Resumindo, galera, olha que legal. A... O pi sobre V1 vai ser igual a 2 sobre V2. Ele quer saber o que, professor? Ele deu aqui a expressão, né? V1 em função de V2 ou o contrário. Vou tentar aqui expressar o V2. O V2 subindo ia ficar igual. O V1 passa para o outro lado. 2V1 sobre π. Se não tiver essa aqui, eu vou escrever a outra. Qual seria a outra? Explicitando V1. V1, né? Subindo aqui, ó. Desce o 2. Então fica π V2 sobre 2. Alguma dessas duas tem que ter nos itens. Qual tem aí, professor? Uh, V2 é 2V1, não. V1 é πV2 sobre 2. Pronto. E tem A. O V1 é πV2 sobre 2. Uma questão muito interessante, né? Que você vai ter que fazer com que os dois cheguem ao mesmo tempo no ponto B. Então, vou igualar os tempos. Só que tem que lembrar, tempo é distância percorrida sobre velocidade média. E que a média no move é a média aritmética. Pessoal, tem uma porrada de questões que eu resolvo no meu canal usando essa ferramenta. Velocidade média no move. Em lançamento de projéteis, em lançamentos verticais, em movimento horizontal, de todo jeito. É uma ferramenta super poderosa. Super útil. Bom, parece que o Renatinho foi ali pegar um pegar ali uma tapioquinha com queijo então eu vou seguir com vocês alguma pergunta nessa questão e aí Bruno belezinha Davi Teodoro uma questão excelente né cara essa questão é aquele tipo de questão que envolve muita física e pouca matemática uma questão super top galera por falar em questão top nesse nessa minha lista tem duas questões que eu coloquei de magnetismo, que são muito boas. Elas são até meio assustadoras, né? Quais são elas, professor? Ó, tem essa aqui, ó, 29 e eu acho que a 30. Então, deixa eu fazer aqui a 29, logo com vocês, ó, antes dessa questão de campo elétrico. Questão 29. Pela resposta dela, você já fica assustado. Vixe, professor, isso é uma loucura, né? Não fique com medo, não desanime com questões, é, questões literais. Às vezes, a questão com números dá mais trabalho do que com letras. Bom, bora fazer a 29. Olha só. Uma partícula de carga Q e massa M é lançada em uma região onde há um campo elétrico constante Desculpa, há um campo magnético constante de módulo B. Suponha que essa partícula percorra uma hélice de raio R. Se a componente da velocidade na direção do eixo da hélice, paralela ao campo, por V0, qual das expressões abaixo indica o módulo do vetor velocidade da partícula em um instante genérico? Ou seja, a partícula está em parafuso. 
a partícula está em parafuso. Assim, ó. Você sabe que esse movimento aqui é uma composição de dois movimentos, né? Quais, professor? O movimento retilíneo, que a partícula está avançando nessa direção, e também o movimento circular. Então, a composição desses dois movimentos é que dá esse movimento de parafuso, né? Esse movimento helicoidal. Então, para saber a velocidade da partícula num instante qualquer, nós tínhamos que saber a velocidade dela circular e a velocidade de avanço. O avanço é fácil, né? Ó, o avanço aqui, galera, é V0. O avanço é esse V0. Então, o que, que falta, professor? Falta a velocidade né, em movimento circular. E no caso aí, gente, essa velocidade em movimento circular, 2π sobre rt, é, essa v2 aí, Davi, na verdade, vai ser obtida usando o campo magnético, né? Força magnética. Ela vai atuar como resultante centrípeta. A força magnética vai atuar como resultante centrípeta. Belezinha. Ok? Então, essa força magnética vai atuar como resultante centrípeta. Pessoal, se for assim, eu vou fazer o seguinte. Ó, a força magnética que está... A partícula está presa né? no campo magnético, em movimento circular. Ela foi lançada, mas está presa no campo. Então, vai, vai virar o parafuso. A força magnética ela vai atuar como resultante centrípeta. Força magnética, carga, velocidade, campo. Já sei que é perpendicular, porque ela está descrevendo o um movimento circular. Não vou botar o seno. E a centrípeta, massa. Velocidade ao quadrado sobre 2. Né? Sobre raio, professor. Sobre o raio. Que é o raio dessa, dessa hélice, né? O raio da hélice. Então, é, tira uma dessas velocidades e fica 1 um, e fica V. Então, a nossa velocidade. Vai ficar QBR, QBR sobre massa. Aí, professor, como é que eu vou encontrar a resultante? Bom, eu sei que a, cada, a, a qualquer instante, essa velocidade V0, ela vai ser perpendicular à velocidade da partícula aqui, ó. Hum. Então, se elas são perpendiculares o tempo todo, né? Uma está avançando no eixo horizontal, a outra está circulando num plano perpendicular. Então, isso aqui vai dar para a gente uma resultante de Pitágoras, né? Vamos aplicar um Pitágoras. Ó, velocidade resultante ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais o quadrado dessa velocidade aqui que eu encontrei. Ó. Só isso? Só isso. A velocidade resultante, ou composta, né? Total, a qualquer instante do dia e da semana, vai ser V0 ao quadrado, mais o quadrado dessa expressão, ó. Q2, B2, R2. Q2, B2, R2. Sobre M2. Tem que ser mais, professor? Tem que ser mais, né? Porque é Pitágoras. Galerinha, uma questão que parecia assustadora acaba sendo uma questão tranquila. 
mas tem que ter essa visão. A, a força que faz a partícula girar em movimento circular é a força magnética. Daí você vai encontrar essa velocidade. E a outra velocidade corre na direção do eixo. Quando você faz a composição das duas, né, você encontra essa velocidade. Beleza? Marca aí, então, a alternativa E. A esquadrada de V02 mais Q2B2R2 sobre M2. Tranquilo? A 22 de quem é Descendente? Descendente, fala aí se é Renato ou é Ricardo. O Renato foi bem ali, é do Ricardo. A da 22, ótimo. Deixa eu ver se a 22 do Ricardo foi feita. Galerinha, será que eu fiz a 22, hein? Eu acho que não fiz, não. Fiz, não. Essa 22 é uma questãozinha legal, viu? Deixa eu só conferir aqui ontem. De ontem. Ah, acho que eu vou tirar o que eu estava sem fazer. Não. Ó, essas foram as feitas ontem. Não está ela. Pronto. Vou incluí-la aqui, ó. 22. Vou copiar aqui do meu PDF e colocar lá. Essa é uma questão boa, cara de SpaceX, viu? A SpaceX tem feito, tem trabalhado muito questões desse tipo, de força elétrica, campo elétrico, que é boa. Essa aqui é boa. Pessoal, quem não deu like ainda, ó, dá um likezinho, né? Dá um likezinho na transmissão. Quem não me segue no meu canal, me siga. Física com Ricardo Bastos. Bom, fica aí o convite para vocês. Os links estão na, de na descrição. Vamos para 22. Duas cargas elétricas fixas estão separadas para uma distância D, conforme esse esquema aí. Os pontos sobre o eixo X, onde o campo elétrico é nulo, estão localizados onde? Ele perguntou no plural. Pessoal, existe mais de um ponto onde o campo é nulo. Ou pode haver uma situação que não tem ponto nenhum? Pode ter. Uma situação de não tem nenhum ponto. E o campo pode ser nulo. Agora vamos pensar aqui nas situações mais comuns. né? Nós temos duas cargas a uma certa distância uma da outra. E eu quero saber onde o campo é nulo. Onde ele pode ser nulo. Para você dizer isso, a primeira coisa a ser analisada. As cargas têm mesmo módulo, ou seja, essa carga Q1 e essa carga Q2 são de mesmo módulo, ambas positivas, vai ter um ponto, um só. Esse ponto tem que ser tal que o campo elétrico produzido por essa carga deve ser equilibrado pelo campo da outra. Então, se as cargas tiverem o mesmo sinal, menos, menos, mais e mais, vamos ter um ponto entre elas nessa linha que, a, que as une, que vai ser campo nulo. Mas, pessoal, e se as cargas tiverem sinais contrários? Como é o caso aqui, uma negativa e uma positiva. O que, que eu devo fazer? Se uma for positiva e a outra negativa, o ponto onde é possível que esse campo de zero seja nulo vai ficar fora desse intervalo entre as cargas. A pergunta é, Ricardo, esse ponto vai ficar à direita de Q2 ou vai ficar à esquerda de Q1? Mas, pessoal, tem que saber isso aí mesmo? Tem que saber? Na verdade, não. Na verdade, você pode fazer, fazer as suas contas de maneira tranquila, colocando o ponto onde você quiser, em cima desse eixo. Qual é o problema? É que na, no final, você vai ter que interpretar a sua resposta. E como a, a gente está cansado de ver alunos errando né, nessa estratégia, bota um, um, uma letra ou bota uma, med, uma medida né, na figura Aí sai calculando, 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 e encontra uma resposta. Só que a tua resposta não é o que foi pedido. 
Porque aquele ponto está a uma distância tal da outra coisa, tem que descontar a distância, tem que tirar aquela letra. Enfim, é melhor você saber onde está o ponto para não ter que fazer uma conta grande e ter que interpretar a tua resposta. E o pior de tudo, é possível que o que você encontre como resposta esteja nos itens. Só de maldade. É você marca o item e acaba errando. Entendeu? Pessoa com o meu critério. O critério é o seguinte. Vou escrever aqui. Ó. Quando quando as partículas tiverem cargas de sinais sinais opostos é possível que o campo elétrico seja nulo em um ponto situado é, em um ponto próximo próximo em um ponto próximo a carga carga de menor módulo como assim professor por exemplo aqui ó você tem duas cargas né uma negativa uma positiva Aí a negativa tem valor menos 4 e a positiva tem valor mais 2. Então, o ponto onde o campo será nulo vai ser mais próximo da carga de menor módulo. Ou seja, mais próximo de quê? De 2Q. Ou seja, a direita de 2Q. Já que esse ponto está fora do intervalo. Né? Vou botar essa informação aqui. Ó. Quando as cargas tiverem... Quando as partículas tiverem cargas de sinais opostos, é possível que o campo elétrico seja nulo em um ponto em um ponto fora do intervalo entre as cargas e próximo à carga de menor modo. Pronto. Agora a informação está completa. Então, Feita essa observação, vamos resolver a questão. Ok? Então, sempre o ponto está mais próximo da carga de menor módulo. Certo? Deixa eu tentar aqui isso. Bom, professor, do que você disse aí, eu já sei que esse ponto está à direita de 2Q, que é a carga de menor módulo. Então, para aproveitar aqui a figura né, e poupar espaço, eu vou colocar o ponto bem aqui, gente. Ó. Certo? Aí esse ponto, nesse ponto, vamos ter dois campos, né? Tem o campo devido à carga menos 4Q, que é um campo de aproximação, apontando para a esquerda. E tem o campo devido a 2Q, 2Q para a direita. Ó, só para nos organizar aqui, vou chamar essas posições de A e B, tá bom? Vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B. Então, esse aqui é o campo elétrico A. Então, esse aqui ó, é o campo elétrico A devido à carga que está em A. E esse aqui é o campo elétrico em, campo elétrico em B. Bom, aqui tem uma coisa também que pode gerar muito problema, sabe? Seria é, não misturar o que, é, o que é abscissa com o que é distância, certo? Pode rolar essa confusão. Porque nos cálculos de campo elétrico, você trabalha com distância. Sempre distância. Aí você tem que se perguntar, qual é a distância entre a carga que está em B até o ponto? Aqui, ó. Distância é X. Qual é a distância entre a carga que está em A e esse ponto aqui? Ó? Vai ser D mais X. Ótimo. Se você tiver essa visão, aí dá tudo certo. A distância daqui para cá 
vai ser D mais X. D mais X. Ok? Então, já sabemos que esse ponto fica à direita de 2Q. E já sabemos que esse D aí, gente, não é uma distância. Esse D é uma abscissa. É uma posição, tá bom? Tem bizu do Renato nessa. Pois é, exatamente. Para saber onde está a carga, né? Perfeito. Galerinha, vamos agora dizer que o campo elétrico em 1. Um... Vamos dizer agora. Ixi. O campo elétrico no ponto A é igual ao campo elétrico no ponto B. Campo em A vai ser constante do meio. Carga que está em A, ou seja, 2D, 2Q. Sobre distância desse ponto até o ponto onde o campo é nulo. X ao quadrado. E agora, carga constante vezes a carga, módulo da carga que está em A. 4Q. Sobre a distância. D mais X ao quadrado. E aqui eu costumo brincar, ó, quando você chega num ponto como esse aqui, que é 1, um, que é 2, aqui corta o K, corta o K, corta o Q, corta o Q. Quando você chega nesse ponto aqui, e você olha é, coisas quadradas dos dois lados, você fecha os olhos e tira a raiz quadrada de todo mundo. Mas por quê, professor? Porque vai dar certo. Nada de desenvolver produto notável. Ah, Vou fazer o quadrado da soma, D mais X. Faça não, cara. Faça não. Se você for desenvolver o quadrado dessa soma, você vai ter um trabalho muito grande. E não vai ser legal. Vai ser monstruoso. Então vamos calcular a raiz de todo mundo. Ó. Raiz de 1, 1. Raiz de X ao quadrado, X. Raiz de 2, raiz de 2. Raiz de D mais X ao quadrado, D mais X. E agora, o que, é que nós procuramos, professor? Nós procuramos o X, né? Nós procuramos o X. Calma aí, pessoal. A gente quer o quê? O X. Pessoal, é X mesmo, né? Se a distância de D até o ponto lá é X, o X não. Calma aí. Nós queremos é o abscissa. Bom, a abscissa vai ser D mais X. Concorda? Vocês concordam que o que nós estamos procurando é essa abscissa, D mais X? Que a abscissa é a medida, né? Do ponto que está aqui, ó, desse ponto até lá. Então vamos calcular o X. 2 x X, onde o campo é nulo? X. Então X raiz de 2 igual a D mais X. Descobri o X, ó. É... Coloca do mesmo lado aqui, ó. X que multiplica a raiz de 2 menos 1, né? No segundo mesmo da menos 1 para baixo. A D sobre a raiz de 2 menos 1. Não tem essa opção, professor. Vamos racionalizar. Racionalizando. Deu uma mensagem aqui, pessoal. Deixa eu, deixa eu ver. O que aconteceu aqui? Ah, cara. Encheu meu HD. Eu tava gravando e encheu o HD. Ó, ótimo. Então, nesse caso, por segurança, me dê um segundo. Porque como encheu a unidade C, pode ser que trave o computador. Só um segundinho, pessoal. Esqueci de mudar a unidade, ó. Tava gravando no C. Por isso que vocês notaram a lentidão né, no meu computador. Não sei se agora mesmo está travado para vocês, tá? Ou está rolando direitinho? Eita, já foi falado muito assunto, Pedro Vitor. Eletrostática, magnetismo, hidrostática, cinemática, circuitos, termodinâmica. Muita coisa, cara. E não se preocupe, porque semana que vem, vem mais coisa, viu? Bom, deixa eu concluir a questão aqui, pessoal. 
Então, multiplica numerador e denominador pelo conjugado, né? Raiz de 2 mais 1. Um. Raiz de 2 mais 1. Um. Embaixo é aquela história, ó. É quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado da raiz de 2, 2. Quadrado de 1, um, 1. Um. 2 menos 1, um, acaba o denominador. E em cima, vamos ter D, que multiplica a raiz de 2 mais 1. Um. Esse aqui é o valor de x. E aí, galera, é o seguinte. Você quer saber o ponto sobre o eixo x, né? Seria D que multiplica hum. Aí é porque tinha raiz de 2 fora, né, pessoal? Desculpa. Aqui tinha uma raiz de 2, né? Não, tá certo. Certo. Esse x, como eu falei, ele é uma, ele é uma, uma distância, certo? A gente quer saber a abscissa. Como é que eu vou encontrar, Ricardo, essa abscissa? Eu vou somar essa distância com D. Ou seja, a questão não terminou ainda. A questão é uma questão forte, tio. É uma questão forte. É uma questão bem forte, né, professor? Porque você encontrou um X, mas o que você quer não é esse X aqui, ó. Você quer saber a abscissa. Que ponto é esse aqui, ó? O x é a distância entre o d e esse ponto. Então, a nossa abscissa, vamos dizer, o nosso x mesmo valendo, o nosso x linha, nossa abscissa x linha, seria o d mais x. E aí, professor? d mais d raiz de 2 mais 1. Um. E olha aí, pessoal, que legal. Colocando o D em evidência, vai ficar 1 mais 1, não? Vai ficar a raiz de 2 mais 2. Cara, eu achei essa questão linda, pessoal. Porque no final, você tem que lembrar que isso que você encontrou é uma distância. A distância entre o D e o ponto que eu chamei de abscissa X', certo? Então, o nosso X' é de fato D que multiplica raiz de 2 mais 2. A alternativa é. Difícil, né? Para lembrar disso aqui, difícil. Que bom que o cara não foi tão malvado de colocar isso aqui como resposta, né? Mas podia ter colocado na resposta. Muito boa, cara, essa aí. Questão muito inteligente. Perfeito. Galera, eu vou fazer aqui outras coisas agora. Queria agradecer a vocês demais pela presença, né? pela participação. Ah, você fez a questão na época, foi? É, Descendente, você é de Minas? Cara, os vestibulares de Minas são sensacionais. Eu dou mau valor, certo? Então, essa questão realmente é top. Galera, eu vou ter que dar uma saída também agora, então... Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de deixar o like. Segue esse canal. Compartilhe a transmissão com os colegas. Já que estamos em reta final de SpaceX. Fica de olho no meu Instagram, no do Renato. Porque quando você menos imaginar, a gente pode iniciar uma live. Eu, à meia-noite, dez da noite, uma revisão. Então você tem que ficar atento para não perder nada, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Semana que vem tem mais, viu? Sábado, 14 horas. Show de bola. Muito obrigado.